प्रेस द लॉर्ड द ग्लोरियस फेथ मिनिस्ट्रीज गुंटूर की मैसेजेस लाइक चैंडी शेयर चैंडी मरियो मा चैनल नु सब्सक्राइब चे सुकोंडी प्रेस द लॉर्ड एस्थेर ग्रंथमो मोड़ आज्ञाय मो नालगो वचनम चादुपुना मोड़ नालगो ये प्रकार में वारु प्रतिनिम आदरित तो चपुचे वचन नु आदर वारु मार्ट चेविनी बैठक का पोयन गन का वारु बद्दी को ये को मार्ट स्तरे पढ़नु लेते छोटा मने दाने हाँ मानु को तली पेरी ये ले अने का आता डू ने न्यूज़ रे कन का आपानी चेये चाल ननी वार को चे� ఎవరే కాలములు మనం ఈ వచనంలో నుండి నేర్చుకోవలసిన అంశం ఏంటంటే స్థిరమైన బుద్ధి అనే అంశం స్థిరమైన బుద్ధి పైన ఉన్నటువంటి పరిశుద్ధమైన ఎరుషలేం పట్టడం స్థిరమైన బుద్ధి గలవారితో కట్టబడుతుంది అది బలమైన పట్టడం స్థిరమైనటువంటి బుద్ధి అది కదల్చబడని బుద్ధి అనమాట చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉంటుంది అంటే దేవుని విషయంలో భక్తి విషయంలో వాళ్ళ మైండ్ చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉంటుంది యూదుడైన ముద్దుకై ఎప్పుడు కూడా అవతల వాళ్ళు శోధిస్తున్నారు అందరూ హామానుకు మోకరించి నమస్కరిస్తున్నారు రాజుగారు అతనికి నమస్కరించమని చెప్పారు మొద్దుకైతో వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా నువ్వెందుకు నమస్కరించవు నువ్వెందుకు నమస్కరించవు నువ్వెందుకు నమస్కరించవు అని పదే పదే వాళ్ళు ఆ మొద్దుకైని ప్రతిరోజు ఎప్పుడు కూడా ఎందుకు నువ్వెందుకు నమస్కరించవు అలాగా అతడు అంటాడు నేను యూదుడు గనుక నేను అలా చేయను నేను యూదుడను గనుక నేను అట్లా చేయను అంటాడు ఎంతోమంది మనలో కూడా మనం ఒక ప్రత్యేకమైన జీవితాన్ని చేస్తూ ఉన్నప్పుడు ప్రత్యేకమైనటువంటి నిష్ఠ అయిన క్రైస్తవునిగా ఉండినప్పుడు ఇలాగ బంధువులు అనవచ్చు మీరు ఎందుకు మా పెళ్లికి రారు మీరు ఎందుకు పలానా పలానా వాటికి మీరు ఎందుకు రారు వాళ్ళు వీళ్ళు వీళ్ళు ప్రశ్నిస్తూ ఉంటారు మీరు ఎందుకు రారు ఏంటట్లాగు అంటారు ముద్దుకై లాంటి భక్తులు ఉంటారు స్థిరమైన బుద్ధి ఎవరు శోధించినా ఏం మాట్లాడినా మేము అలా చేయకూడదు మేము అలా రాకూడదు స్థిరమైన బుద్ధి కలిగిన భక్తులు అనమాట వీళ్ళు ఏమంటారు అంటే వాళ్ళు చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉంటారు సిగ్గుపడకుండా భయపడకుండా అందరూ పాస్టర్లు చాలామంది క్రైస్తవులు ఇలా ఉంటారు కదా మీరు ఎందుకు రారు మేము పిలిస్తే మీరు ఎందుకు రారు మీరెందుకు ప్రతి దానికి కూడా దానికి వెళ్ళకూడదు దీనికి రాకూడదు ఇలాగా అని చెప్తా ఉంటారు ఏంటి మీరు ఆ విధంగా ఎంతోమంది శోధిస్తారు కానీ స్థిరమైన బుద్ధి కలిగిన పైనున్నటువంటి బలమైన ఇరుషలేం పట్టణానికి సంబంధించినటువంటి క్రైస్తవులు కొద్దిమంది ఉంటారు వాళ్ళు వాళ్ళు లొంగరు చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉంటారు క్రీస్తు కొరకే క్రీస్తు కొరకు ఏమో క్రైస్తవుడు క్రైస్తవుడు అంటే ఏంటి దాని గురించిన బాగా ఉపదేశాలన్నీ బాగా నేర్చుకునే ఒరిజినల్ క్రైస్తవుడు ఎట్లా ఉంటాడు అది బాగా తెలుసుకుంటారు తెలుసుకుని స్థిర బుద్ధి కలిగిన వాళ్ళు మాత్రం దానిలో స్ట్రాంగ్గా ఇంకేం చేయాలి ఎట్లా ఉంటారంటే అలాంటి స్వచ్ఛమైన క్రైస్తవులు వాళ్ళు నేర్పించే బోధకుల దగ్గర ఇలా ఇలా ఉంటున్నా మీరు చెప్పినట్టుగా ఉంటున్నా ఈ ఉపదేశ ప్రకారం ఉంటున్నా ఇంకేమన్నా లోపం ఉందా నాలో చెప్పండి ఉంటా నేను ఇంకేమైనా ఉన్నాయా లోపం మీరు చెప్పినట్టే ఉపదేశం చెప్పినట్టుగానే ప్రత్యేకంగా చాలా స్పెషల్గా మా బంధువుల్లో మా స్నేహితుల్లో మా కులములో మా వంశంలో నేను ఒరిజినల్ క్రైస్తవునిగా క్రీస్తుని ధరించుకున్న వాళ్ళుగా ఖచ్చితంగా ఎవరికీ భయపడకుండా నేను స్వచ్ఛంగా ఉండాలి కరెక్ట్గా ఉంటున్నాను ఇలాంటి స్థితి చాలామందికి ఏమి ఉండదు ఎందుకంటే ఎంతో మంది చెంచల బుద్ధి కలిగిన క్రైస్తవులు ఎక్కువ మంది ఉంటారు వాళ్లకు స్ట్రాంగ్నెస్ అనేది ఉండదు వరకునే పైపోయిన ఆర్భాటమైన భక్తు అనమాట ఏదో చెప్తూ ఉంటారు కానీ మనం స్థిరంగా ఉండేటువంటి అక్కడ మనం చూస్తున్నాం అతని మాటలు 
అతను చెప్పేది స్థిరమైన మాటేనా ఏమైంది నువ్వు ఖచ్చితమైన స్థిరమైన భక్తునిగా ఉంటే నువ్వు అలా చెప్పుకుంటూ వస్తావు నేను ఓజనలు క్రయిస్తా ఉండే నేను ఓజనలు క్రయిస్తా ఉండే అలా దినాలు నెలలు గడుస్తూ ఉంటాయి కానీ అపవాది దగ్గర వాళ్ళు కంప్లైంట్ చేసినట్టుగా నీ భక్తి గురించి పెద్ద శక్తులకు సమాచారం అంటుంది గొప్ప శక్తులకు సైతానకు అతను ఏందో చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉంటాడు అతను చాలా ఖచ్చితంగా ఉన్నాడు ఆ మాట చదవండి స్థిరపడునో లేదో ఉంటాడా ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఉంటాడా ఇంకెలాగే చెప్తాడా రాజుగారికి కంప్లైంట్ చేసినా అలాగే ఉంటాడా హామానుకు కంప్లైంట్ చేసినా అట్లాగే ఉంటాడా అతను భక్తి చూద్దాం అదే మాట మీద ఉంటాడా అట్లాగే మాట్లాడతాడా చదవండి ఎందుకంటే క్రైస్తవుని అని చెప్పుకున్నంత మాత్రంలో అప్పుడు స్థిరపడినట్టు కాదు దాని గురించి ఒక తుఫాన్ రావాలి భయంకరమైన పరిస్థితులు రావాలి దాని గురించిన ఒక పరీక్షలు రావాలి వెళ్ళిపోయింది హామాన్ దగ్గర కాంప్రైజ్ పళ్ళు నూరేడు ఏమైంది నాకు నమస్కరించడం ఏంటి మొక్కడా లేచి నిలబడ్డా దాంతో కక్ష కట్టాడు కక్ష మామూలు భక్తిగా ఉన్న వాళ్ళకే సైతానం ఎందుకంటే వాళ్ళని పట్టించుకోడు చాలామంది క్రైస్తవులు అంటారు కదా ఇటు ఊపితే పడిపోతారు ఇటు ఒక్క కుదు కుదిరితే సైతాను ఏమంటాడు నా పెళ్లికి వస్తారు నా తద్దరానికి వస్తారు నా దినానికి వస్తారు ఏమంటాడు సైతాను చెప్తున్నా ఒక మరో అర్థంలో వీళ్ళు వీళ్ళే క్రైస్తవులు మా వాళ్ళే వీళ్ళంట వాళ్ళు మంది విశ్వాసంలో ఏమంటాడు వాడు విశ్వాసులు వీళ్ళంతా నా వాళ్ళే ఒక్క కుదుపు కుదు పెద్ద కుదుపులు ఏమో అవసరం కొరికి కొద్దిగా అలా ఎదురవరా ఎంతా పరిగెత్తుకుంది కనుక బోరుడి మంది స్థిరమైన బుద్ధి లేని క్రైస్తవులే ఎక్కువ ఉంటారు స్థిర బుద్ధి లేదు స్ట్రాంగ్గా ఉండలేరు వాడు ఎందుకంటే ప్రాణం కూడా తీయం అవసరం అంత ఇదేం అవసరం లేదు బుద్ధిగా అయితే ఆర్డినెన్స్ జారీ చేసాడు యూదులు ఎవరో వాళ్ళు మొత్తం చంపేయాలా నిష్టగా ఉన్నందు కొరకు ఏం జరిగిన తర్వాత యూదులైన వాళ్ళు ఈ దేశంలో ఎక్కడున్నారో వాళ్ళందరినీ చంపేయాలి సంహరించాలి నిష్టగా ఉంటే వచ్చే పరిస్థితి ఏంటి నిష్టగా అంత గొప్పై మీకేం రావు కానీ పక్కింటోడు కొద్దిగా పలహారం పెడితే ఏమన్నా అనుకుంటాడు ఏమైనా మింగేసే రకం మీరు చాలామంది అంత పెద్ద ప్రాణాలు పోవాలా అంత ఏమి రావు అది మీకే తెలుసు ఆ సంగతి మీ జీవితాలు ఒక తమల పాక అంత ఉంటుంది అంత తమల పాక తమల పాక తెలుసు చాలామంది చాలామంది కొద్దిమంది ఏదో ఉంటే ఉంటారేమో కానీ తమల పాక భక్తులు ఉంటారు తమల పాక మేము పుట్టుకోము పెద్ద లడ్డు అయితే పట్టుకుంటాం ఆ టైప్లో కొంతమంది ఉంటారు కనుక భక్తి అంటే ఏంటి వేసే బిడ్డలు ఎవరు నేను క్రైస్తవుడను నేను క్రైస్తవుడను అని చెప్పుకోవాలంటే నువ్వు చాలా విషయాల్లో చాలా స్ట్రాంగ్ ఖచ్చితంగా ఉండాలి ఖచ్చితంగా ఉండాలి లేదంటే నీకు దేవుని పట్టణం లేదు పాతాళమే మనం పోరాడాలి ఒడ్డికై మిగతా వాళ్ళు చూస్తున్నారు ఇతను మాటలు స్థిరపడునో లేదో చూద్దాం ఇప్పుడు కూడా అట్లాగే చెప్తాడా హామానికి వెళ్ళడం యూదులైన వాళ్ళందరినీ చంపేయాలి అని అప్పుడు మారాడా ఏమన్నా మనసు మార్చుకున్నాడా లేదు చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉంటాడు వైరాగ్యం గట్టిగా నిష్టగా ఉంటే ఏం జరిగింది మరణ శాసనం వచ్చినప్పటికీ చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉన్నాడు అందరూ ఉపాసం ఉన్నారు ఉపాసాలు ఉన్నారు దేవుని సందులు ఆ తర్వాత ఏమైంది శత్రువు చనిపోయాడు హామాను చనిపోయాడు బెదిరించిన వాళ్ళు చనిపోయారు రాజ ఆజ్ఞ వ్యర్థమైంది రాజ ముద్ర వ్యర్థమైంది అంత యూదులందరూ కూడా పండుగ చేసుకుంటున్నారు మర్చిపోవద్దు నువ్వు నిష్టగా ఉంటే ప్రతిరోజు దేవుడు నీ ఇంట్లో పండుగ చేయిస్తాడు అది గుర్తుపెట్టుకో శత్రువు చనిపోతాడు శత్రువు చనిపోతాడు నువ్వు నిష్టగా ఉంటేనే 
లేదంటే శత్రువు సావడం నీ పిరికితనం కలిగి ఉంటావు సమాజ భయం బంధువుల భయం వాళ్ళు వీళ్ళు ఎన్ని కాపాడుకుంటూ భక్తి కాదు అది భక్తి అంటే ఏంటి దేవుడు ఎవరిని కోరుకుంటాడు దేవుడు నా బిడ్డలని ఎవరిని అంటాడు చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉండాలి మనసు దృఢపరచుకోవాలి యాభై ఒకటో కీర్తనలో పదో వచనంలో దావిది ప్రార్థన చేసుకుంటాడు స్థిర బుద్ధి నాకు ఇవ్వమంటాడు స్థిరమైన బుద్ధి నాకు కలగ చేయి అని ప్రార్థన చేసుకుంటాడు యాభై ఒకటో కీర్తన పదే వచనంలో మంచి మనసు స్ట్రాంగ్ మైండ్ ఇవ్వు నేను ఎక్కడా కూడా ఎక్కడా నేను తప్పిపోకూడదు నా దేవుడు యహోవా నా దేవుడు యహోవా నేను ఎక్కడ తప్పిపోకూడదు మంచి పవర్ మైండ్ శక్తి గల మనసు నాకు అనుగ్రహించు నేను మిమ్మల్ని ప్రేమించాలి మిమ్మల్ని సంతోష పెట్టాలి మీ కొరకు జీవించాలి మీ కొరకే నేను జీవించాలి ఒకవేళ ఏదన్నా పరిస్థితి వచ్చినప్పుడు నా మనసు ఏమన్నా ఒక సైడ్కి వెళ్తుందేమో నా మనసు ఊగిసలాడుతుందేమో నా మనసు లూజ్ అవుతుందేమో నా మనసు చెదిరిపోతుందేమో తండ్రి ప్రాణం పోయినా సరే నా మనస్సు నీ మనసు మీదనే ఉండాలా నేను మీ కొరకే బ్రతకాలి అని ప్రార్థన చేసుకుంటారా అట్లా దావీడు దేవునికి ఇష్టమైన దావీడు దేవునికి ఇష్టానుసారుడని దేవుడు సాక్షిని చెప్పిన దావీడు లేదా మీ గురించి దేవుడు సాక్షిని చెప్తే మీకు కూడా ఇదే ఉంటుంది బుద్ధి మన మనస్సు బుద్ధి తిన్నగా ఉండాలి దేవుని దగ్గర ఎట్లా ప్రార్థన చేస్తారు మీరు దేవా నా మనస్సు నా బుద్ధి చిన్నగా ఉండాలి నా బుద్ధి చిన్నగా ఉండాలి ఎందుకంటే బుద్ధి చిన్నగా చేసే దేవుడు చేస్తాడు ఏ మనుషుడు చేయలే బుద్ధి స్ట్రైట్గా ఉండాలి దేవా కృపద ఇచ్చే నా బుద్ధి చిన్నగా ఉండాలి నన్ను బలపరచు నా అంతరంగముల్లో నీ మనసు ఎట్టుందో నీకు తెలుసు నీ మనసు ఎన్ని రకాలుగా పోతుందో నీకు తెలుసు నీ బుద్ధి ఎక్కడెక్కడ జారిపోద్దో నీకు తెలుసు ఎక్కడ లూజ్ అయిపోతావో నీకే తెలుసు ఆ సంగతి ఏ విషయాలకి నువ్వు కృంగిపోతావో ఎక్కడ పిరికివాడు అవుతావో ఎక్కడ నీకు సంశయాలు అనుమానాలు కలుగుతాయో అసలు నీ బుద్ధి నీకు దాదాపు కనిపెడితే నా బుద్ధి తిన్నది కాదు నువ్వే చెప్పుకుంటావు తప్పకుండా ఉంటుంది ఏదో ఒక విషయం కనుక దేవుని దగ్గర నీ బుద్ధి నీకు బాగా తెలుసు కనుక ఏమంటాడు అదే యాభై ఒకటి పది నూతనంగా స్థిరమైన మనస్సు స్థిరమైన మనస్సు కావాలి అది కావాలి దేవుడు ఇతని మనసు చాలా స్థిరమైంది అప్పుడు నేనేమంటాడు స్థిరమైన బుద్ధి గలవాడిని చూసి దేవుడు ఏమంటాడు నా ప్రియ బిడ్డ నా ప్రియ కుమారుడా నా ప్రియమైన కుమారుడా అంటాడు దానియలుగా ఆ మనసు ఉంది ఎందుకంటే సింహముల గుహలో పడవేయబడతారు అని అది విని నా చాటింపుని యథా ప్రకారం స్థిరబుద్ధి కలిగి ప్రార్థన చేసేస్తున్నాడు దినమునకు మూడు సార్లు దినానికి మూడు సార్లు ప్రార్థన చేయివాడు నెల రోజులుగా చేయకుండా ఉండాలి చేస్తే సింహముల గుహలో పడవేయబడును దానియలు మనస్సు చెదిరిపోలేదు భయము రాలేదు ఏదో ప్రకారంగా స్థిరమైన బుద్ధి గలి వాళ్ళు ప్రార్థన మానుకుంటారా స్థిరమైన బుద్ధి గల వాళ్ళు ప్రార్థన మానుకుంటారా దేవుళ్ళు సంతోషించడం మానేస్తారా వాక్యం వినడాన్ని మానేస్తారా స్థిరమైన బుద్ధి గల వాడు తండ్రి దానియలు గ్రంథం ఇట్టి శాసనము చేయబడిన యదా ప్రకారము ఆరు పది ఇట్టి శాసనము సంతకము చేయబడినని దానియలు తెలుసుకుని నన్ను అతను తన ఇంటికి వెళ్ళి యదా ప్రకారముగా అనుదిన ముమ్మారు మోకాలు అని తన ఇంటి పైగతి కిటికీలు ఎరుసలేం కట్నకు తెరవబడి ఉండగా తన దేవునికి ప్రార్థన చేయచ్చు ఆయనని స్థుతించచ్చు వచ్చాను ఏంటది స్థిరమైన బుద్ధి స్థిరమైన బుద్ధి గల దానియలు స్థిరమైన బుద్ధి ఎవరు విశ్వాసులు 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 క్రైస్తవులు అంటే ఎవరు అందరూ కాదు 
క్రీస్తు విషయంలో నీ బుద్ధే స్తంభం అనే ఉండాలి నా ఏసే కొరకు నేను బ్రతుకుతున్నాను చనిపోతే చనిపోతాడు పౌలు ఆ మాట అంటాడు పిలిపి ఒకటి ఇరవై రెండులోనే బ్రతకటం క్రీస్తే ఒకవేళ చస్తే లాభం బ్రతికి ఉన్నానా ఏంటని ప్రభులు చెప్పే మాట స్థిరమైన బుద్ధి అనమాట ఆ మాటలో నేను బ్రతికితే మాత్రం పూర్తిగా క్రీస్తు జీవితమే ఆయన జీవితం ఆ చదవండి ఒకటి ఇరవై ఒకటి నా మట్టుకైతే బ్రతుకుట క్రీస్తే చావైతే లాభము బ్రతికినంత కాలం నిష్ట నిష్ట క్రీస్తు చెప్పిన ఆజ్ఞలే ఆయన కొరకే బ్రతికేది స్థిరమైన బుద్ధి బ్రతికినంత కాలం ఒకవేళ దాని కొరకు ఏమైనా చనిపోవాల్సి వచ్చిందా అలా వచ్చిందా చనిపో చనిపోతాను లాభం నాకు నన్ను ఎవరు చంపేస్తా ఉంటున్నారా లాభం సింహలు గుహలో చేస్తా ఉంటున్నారా లాభం అగ్నిలో పడేస్తా ఉంటున్నారా నాకు అది లాభం బ్రతికితే మాత్రం క్రైస్తవ జీవితం క్రీస్తు జీవితం బ్రతికితే చనిపోతే లాభం ఇది స్థిరమైన బుద్ధి అంటే మంచి వాళ్ళు ఎవరు పైనటువంటి ఎరుషలేం పట్టణంలోనికి స్థిరమైన బుద్ధి ఆ బుద్ధి కూడా పరిశోధించబడా నీ బుద్ధి స్థిరమైందా కా ఎప్పుడు నువ్వు అలాగే మాట్లాడతావా చిన్న చిన్న విషయాలకి నే మేము ఇలా రావు మేము ఆచారాలు చేయవు మాది ఒక ప్రత్యేకం ఎంతో మంది ఎన్నో రకాలైన క్రైస్తవులు ఎంతో మంది ఉంటారు ఎన్నో శోధిస్తారు ఎన్నో ప్రశ్నిస్తారు ఎన్నో మాట్లాడతారు మాది వేరే మా సంఘం వేరే ఏసీ ఉపదేశాలు మాకుంటాయి మేము అదే పాటిస్తాం మేము మరో కొళ్ళతో వచ్చారు మంచి స్థితి కనబడాలి స్థిరమైన బుద్ధి అనేది ఎందుకంటే ప్రభువుని గణపచ్చేవాళ్ళు వాళ్ళే వాళ్ళకే పైన ఆ యొక్క స్వర్గ రాజ్య పట్టణం యుగ యుగాలు ప్రభుతో జీవించే ఒక గొప్ప ధన్యత స్వర్గ రాజ్య పట్టణం చిన్నగా ఉండాలి లేదంటే నువ్వు చెత్తంతా గాలికి ఎగురుతూ గడ్డిలాగా ఉండేవాళ్ళంతా వాళ్ళు చాలామంది క్రైస్తవులకి ఏంటంటే దేవుణ్ణి తృప్తిపరిచి సంతోషపరచాలి అనే భక్తి కాదు వాళ్ళు ఉన్నే క్రైస్తవులని చెప్పుకొని వాళ్ళే సంతోషపడతారు తింటారు తాగుతారు ఇష్టం వచ్చి నడుచుకుంటారు వాళ్ళేం క్రైస్తవులు కాదు క్రైస్తవులు అంటే చాలా రేర్గా ఉంటారు వాళ్ళు స్థిరమైన బుద్ధి కలిగినటువంటి వాళ్ళు బుద్ధిగా ఏ మాటలు స్థిరపడును లేదో ఇదే మాట మీద ఉంటావా కొన్ని సందర్భాల్లో కొంతమంది మాట్లాడేటప్పుడు అంటారు అప్పుడు ఇదే మాట మీద ఉంటావా ఇదే మాట మీద నువ్వు నిలబడతావా అంటాడు ఓ తప్పకుండా అట్లాగే ముద్దుగైన కూడా ఎట్టాగే ఉంటావా నీవు సరే ఉండు హా మాను కాంప్లైంట్ చేసి ఇదన్నీ మీరు పరీక్షించుకోండి ఒకవేళ మీకు ఏదన్నా కొంచెం భక్తి ఏదో కొద్దిగా ఉంది మాకు స్థిరమైన బుద్ధేనా ఇది స్థిరంగా ఉండగలుగుతారా స్థిరంగా ఉంటేనే లోక స్వార్త ఆరో అధ్యాయం నలభై ఎనిమిదిలో ప్రభు అంటాడు ఇంటి మీద ప్రవాహం కొట్టాను అది బాగుగా కట్టబడిందంటే అర్థమేంటి అక్కడ బుద్ధి కొరకు వాళ్ళు బాగా ప్రార్థన చేసుకున్నారు అయ్యా నేను పడిపోకూడదు తుఫాను లాంటి అవమానాలు వచ్చినా మరణ భయం వచ్చినా ఎలాంటి పరిస్థితులు వచ్చినా అగ్ని అయినా కత్తులే అయినా ఎన్ని వచ్చినా వాళ్ళు ఎప్పుడు ఎట్ట ఈ స్థిర బుద్ధి కలిగిన వాళ్ళు ప్రార్థన ఏంటి దావిది ఎట్ట చేసుకున్నాడో స్థిర బుద్ధి నాకు కావాలి స్థిరమైన మీ విషయంలో నేను నమ్మకంగా ఉండాలి నేను పిరికివాడుగా ఉండకూడదు ప్రభు అదే అంటాడు బుద్ధిహీనంగా ఉండేవాళ్ళు ఏంటంటే బుద్ధి తినగా లేని వాళ్ళు అనమాట బుద్ధిహీనుడు అక్కడ ఏసై చెప్తాడు బుద్ధిహీనుడైన క్రైస్తవులు బుద్ధిమంతుడైన క్రైస్తవుడు స్థిరమైన బుద్ధి గల క్రైస్తవుడు అది సంపాదించుకోవడానికి ప్రార్థన చేసుకోవాలి అది దావి జట చేసుకుంటాడు స్థిర బుద్ధి దయచేయండి అయ్యా స్థిరమైన బుద్ధి ఉండయ్యా స్థిరమైన బుద్ధి అండి పలాన విషయంలో నా బుద్ధి తినగలేదు పలాన విషయంలో నాకు బుద్ధి తినగలేదు నేను చాలా గర్వంగా ఉంటున్నా పలాన విషయంలో నా బుద్ధి తినగలేక నా గోర్పు అనేది ఉండడం వల్ల పలాన విషయంలో నాకు నిగ్రహం ఉండలేదు పలాన విషయంలో ఏడా ఉదయ్యా అని 
ఆత్మీయంగా జీవితాన్ని కట్టుకునేవాడు ప్రార్థనలు ఎట్లా ఉంటాయి సంబంధం లేనివాడు ప్రార్థన లేదు ఏమి లేదు ఊటినే ఏదో అలా ఉంటాడు వాడు కూడా దేవుని దృష్టిలో లెక్కలరు వాడు వదిలేస్తాడు వాస్తవం కోరం అంత తెప్ప దేవునికి ఎవరు కావాలి స్థిరమైన బుద్ధి కలిగిన క్రీస్తు కొరకు నేను బ్రతకాలి క్రీస్తు కొరకు నేను బ్రతకాలి పది మందికి చెప్పాలి మా ప్రభు గొప్పవాడు మా సంఘం గొప్పది మా ప్రభు గొప్పవాడు మా ఆచారాలు నిష్టగా ఉంటాయి చాలా ఆశీర్వాదాలు ఉంటాయి మీరు మా దగ్గర రండి నమ్మండి చెప్పాలి అబద్ధ బాధకులు వాడుకు ఏడుకు చెప్పాలి నువ్వేది సైలెంట్గా ఉండకూడదు నేర్చుకో బాగా స్థిరమైనటువంటి బుద్ధి చాలా మంచి బలం ధైర్యం ఆ వాక్యం చదవండి లోకసభత ఆరు అధ్యాయము నలభై ఎనిమిది ఏంటది ఎట్ట కట్టబడింది బాగుగా కట్టబడింది ప్రభు చెప్తున్నాడు బాగుగా కట్టుకున్నాడు తన ప్రార్థనలో బాగా ప్రార్థన చేసుకుని జీవితం కట్టుకున్నాడు అతడు వాక్యాన్ని శ్రద్ధగా విని జ్ఞాపకం ఉంచుకొని వాక్య ప్రకారం ఉండాలని ప్రార్థన చేసుకుని తన జీవితాన్ని కట్టుకున్నాడు అతడు మంచి అభిషేకంలో దేవుని ఆత్మలో నిండుకొని ఇదే అభిషేకం కష్టాలు శ్రమలు బాధలు వచ్చినా ఇట్లాగే నింపబడాలి ప్రభువా అని తన జీవితాన్ని బలంగా కట్టుకున్నాడు అతడు బాగుగా కట్టుకుంటున్నాడు ఒక్క రోజున వరద రాగానే చక్కగా అలాగూ నిలబడి ఆనందంగా ఉంటాడు అతడు బుద్ధి గల క్రైస్తవుడు అతడు బుద్ధి గల క్రైస్తవుడు చూడు ఎంత చక్కగా కట్టుకుంటున్నాడు అనుకుంటే దేవుడు చూస్తాడు వేరీ కోరు కట్టుకో అడుగుతున్నాడు అయ్యా నాకు స్థిర బుద్ధి ఇవ్వండి అయ్యా స్థిరమైన బుద్ధి ఇవ్వండి అయ్యా ఒకనొక టైంలో ఒకనొక సమయంలో ఎటువంటి దుర్వార్తలు బెదిరింపులు ఎన్ని వచ్చినా సరే ఆ టైంలో నా బుద్ధి తొణకిపోకూడదు ప్రభా నా బుద్ధి మారకూడదు ఆ టైంలో ఆ సమయంలో నన్ను కటాక్షించు ఆ రోజు నన్ను జ్ఞాపకం చేసుకో నాలకు పిరికితనం రాకూడదు నేను అధైర్య పడిపోకూడదు తండ్రి ప్రతిదీ ప్రార్థనే ప్రార్థనలోనే పొందుకోవాలి శక్తిని ప్రార్థనలో పొందుకోవాలి అడగాలి కనుక అక్కడ ప్రభు అంటాడు బాగుగా తన జీవితాన్ని కట్టుకున్నాడు స్ట్రాంగ్గా కట్టుకున్నాడు ఈ విధంగా స్థిరమైన బుద్ధితో బాగుగా కట్టుకున్నటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా వాళ్లే పైనున్న ఎరుసలేం పట్టణం అక్కడ కూడా స్థిర బుద్ధి లేని వాడు అక్కడ ఉండవు బాగుగా కట్టుకున్నవాడు అదే డగ డగ మెరిసే ఎరుసలేం పట్టణం అట్లా వెయ్యి మంది ఉన్నారా వెయ్యి మందిలో స్థిర బుద్ధి కలిగిన వాళ్ళని ఇద్దరు తీసుకుంటాడు దేవుడు ఎరుసలేం పట్టణం కొరకు వీళ్ళిద్దరు పైన భావనం స్థిరమైన బుద్ధి వీళ్ళిద్దరు స్థిరమైన బుద్ధి మిగతా వాళ్ళంతా కూడా తొమ్మిది వందల తొంభై ఎనిమిది మంది పోట్లే మళ్ళీ ఇంకొక ఎత్తను ఎక్కడ ఉన్నా ఒక్కడ స్థిరమైన బుద్ధి కలిగినటువంటి వాడు స్థిరమైన బుద్ధి కలిగిన వాడు కొన్ని కొన్ని పండ్లు ఫలాలు కొన్ని ఉంటాయి ఏరతారు ఏమన్నా మంచి పండ్లు ఏమన్నా దొరుకుతుందా ఎన్నో పండ్లు ఏరతారు ఓ ఇది ఇది ఒక పండ్లు మంచిది పక్కన పెట్టండి ఇంకేమైనా ఉన్నాయి అట్ట కెలుగుతూ ఏరతా ఉంటాడు ఇది ఇంకొక పండ్లు మంచి బాగుంది అది పెడతాడు గంపలో నాలుగైదు పండ్లు ఉన్నాయంటే పక్కన పెడతారు మిగతా బయట పారబోయండి అంటాడు కనుక స్థిర బుద్ధి లేని వాళ్ళు పుచ్చు డాగు పచ్చలు ఇట్లాంటి వాళ్ళు దేవునికి వాళ్ళు పనిలే దేవునికి ఎవరు కావాలి ఆయన బిడ్డలు నేను క్రీస్తుని బిడ్డ స్థిర బుద్ధి లేని వాడు క్రీస్తుని భక్తుడు కాదు క్రీస్తుని బిడ్డ కాదు అక్కడ ఉన్నారు వీధుల్లో బొద్దుకై గోని పట్ట కట్టుకున్నాడు ఎంతో మంది యూదులు నాలుగో వచ్చాయి మొదటి వచ్చిన చూస్తే వారందరూ ఉపవాసం ఉండి ఏడుస్తున్నారు ఉపవాసం ఉండి ఆ యొక్క మరణ వార్త విని యూదులను అందరినీ చంపేయమని శాసనం వచ్చింది దానియలు సింహముల గుహలో పడవేయబడాలని సాటి పెట్ట వచ్చింది యూదులందరినీ కూడా యూదులైన వాడిని చంపేయవచ్చు అని డిప్యూటీ మినిస్టర్ ఎవరు హామాన్ జారీ చేశాడు కుట్ర తంత్రం ఇవన్నీ జారీ చేశాడు అయినా సరే బొద్దికై మెట్టు దిగలేదు 
తన స్థిర బుద్ధి కొద్దిగా కూడా షేక్ అవ్వలేదు చాలా ధైర్యంగా ఎస్తేతో అంటాడు నువ్వు మౌనంగా ఉంటే మరి ఒక దిక్కు నుండి సహాయం వస్తుందంట రోషంగా మన భక్తి రోషం కలిగి ఉండాలి నేను నమ్మిన దేవుడు నా బుద్ధి ఆయనలో స్థిరంగా ఉంది నన్ను ఎందుకు ఆయన వదిలేస్తాడు నన్ను ఎందుకు దుష్టులకు అప్పగిస్తాడు నన్ను ఎందుకు సింహాల్లో పడేస్తాడు సింహాలు ఎందుకు నన్ను తింటాయి అగ్ని నన్ను కాల్స్తుంది నా బుద్ధి స్థిరమైంది దేవుని మీద ఆయనకు తెలుసు నేనేమీ నాశనం కాదు రోషం కలిగి ఉండాలి రోషం ఉండాలి మన భక్తిలో ఏమంటాడు చదవండి అది గ్రంథము నాలుగు పద్నాలుగు ఎవరి మీద ముద్దుగా ఆధారపడు నేను పెంచుకున్న కూతురు కూతురే రివర్స్ అయిందా ఆమె ఒకవేళ అట్లా మాట్లాడిందా ఆ ముందు నేను ఏమైనా సహాయం ఎదురు చూస్తానా ఇట్లా ఉంటాడు ముద్దుగా నువ్వు మౌనంగా ఉంటే దేవుడు నాకు మరి ఒక దిక్కు నుండి సహాయం చేస్తాడు ఇది రోషము కలిగిన సేవ రోషము కలిగిన సేవ రోషము కలిగినటువంటి పరిస్థితులు ఉన్నారు రోషము కలిగిన విశ్వాసులే వాళ్లతో నిలబడతారు రోషవంతులు వాళ్ళకి సదాకాలం నిలబడతారు వాళ్ళతో నిలబడతారు రోషము లేని వాళ్ళు ఏముంది ఏదో ఆర్భాట భక్తి ఆర్భాటంగా ఏదో పరిస్థితులు పరిస్థితులు అంటారు టైం వస్తే అంత లేకుండా పోతారు కానీ మేము మేము ఎక్కడికి పోం దేవుడు రోషవంతుడైన ఏసాయ రోషం కలిగిన వాడు వైరాగ్యం కలిగిన వాడు పట్టుదల భక్తిలో మేము అదే నేర్పిస్తాం మీకు రోషాన్ని నేర్పిస్తాం ఆ అంశాలు చెప్తాం పౌలు అంటాడు మిమ్మల్ని స్థిరపరచుటకై తిమోతికిని పంపించాను అని ఒక మాట చెప్తాడు మిమ్మల్ని స్థిరపరచునట్లుగా మొదటి దేశంలోనికి మూడు రెండులో ఉందా మిమ్మల్ని స్థిరపరచటానికి మొదటి దేశంలోనిక మూడు నాలుగు ఏంటిది సంఘం అంటే ఏంటి సేవ కలిగి చేస్తారు విశ్వాసాన్ని గట్టిగా ఉండండి బెదిరిపోకండి స్ట్రాంగ్ గా ఉండండి ధైర్యంగా ఉండండి అని హెచ్చరించేది ఇలాంటి పరిస్థితులు మాత్రమే పారిపోండి ఎక్కడో దాక్కోండి అటు పరిగెత్తండి ఇటు వెళ్ళండి మనుషులను ఆధారం చేసుకోండి అని ఈ ప్రభువు యొక్క రక్తంలో పుట్టిన పరిస్థితులు అలా చెప్పరు స్థిరపరుస్తారు ధైర్యంగా ఉండవు మిమ్ములను స్థిరపరచటానికి ధైర్యంగా ఉండవు స్థిరపరచటం ప్రభు ప్రభు యొక్క శిష్యులు పరిశుద్ధులు వాళ్ళు ఉన్నారు ఈ భూమి మీద వాళ్లే కట్టేది వాళ్ళ ద్వారానే పట్టణం కట్టబడుతుంది పట్టణం కట్టబడుతుంది జీవితం చక్కగా బలంగా కట్టబడుతుంది చాలా జాగ్రత్తగా ప్రతి వాక్యం అమూల్యమైన వాక్యాలు వాక్యాలు మనసులో పెట్టుకొని బాగా ముఖ్యంగా మనం చెప్పుకోవాల్సింది ఏంటి స్థిరత్వం స్థిరమైన బుద్ధి కావాలి దాని ఏదు లక్ష్య పెట్టలేదు వాళ్ళు కంప్లైంట్ చేస్తారు నిన్నే కానీ నీ ఆజ్ఞనే కానీ లక్ష్య పెట్టుట లేదు అని నిన్నే కానీ మనం నిష్టగా ఉంటే మన మీద కంప్లైంట్లు పోతాయి దాని ఏడు గ్రంథం ఆరు పదమూడులో భక్తిలో స్ట్రాంగ్ గా గట్టిగా ఉన్న వాళ్ళ మీద వాళ్ళకి వెంటనే చెప్పేస్తారు అసూయ ద్వేషములు ఏ బాగా ఉడి అన్నట్టు కంప్లైంట్ అయిపోయి వాళ్ళు ఇంకా కొద్దిగా ఇంకా రాజుగారికి కోపం పుట్టించే టైప్లో చెప్తారు అది చెప్పే విధానం కూడా అంటున్నాడు అసలు నేను లక్ష్య పెట్టాల ఎట్లా మాట్లాడతాడు అసలు దాని నిన్ను అసలు లక్ష్య పెట్టాల ఏంది రాజు ఆయన ఏంది అని అంటున్నాడు కల్పించి చెప్తుంది నిన్నే కానీ నీ శాసనాన్నే కానీ లక్ష్య పెట్టాలి స్థిరమైన బుద్ధి అంటే మన మీద ఎవరు కంప్లైంట్ చేసినా ఎన్ని కల్పించి చేసినా మన బుద్ధి స్థిరంగానే ఉండాలి ఇటు చెప్పారా ఇలా అబద్ధాలు చెప్పారా ఇట్లా చెప్పారా అలా చెప్పారా మన బుద్ధి ఏమి ఎన్ని చెప్పుకొని తెలుస్తే తర్వాత 
నీ గురించి అటు చెప్పారు అంటే అటు చెప్పారు అంటే అది నేను అసలు రాజుగారిని ఏం అనలేదుగా నా ప్రార్థన నేను చేసుకుంటున్నాను ఇటు చెప్పారా వాళ్ళు బుద్ధి మారకూడదు అని చెప్పుకొని చెప్పండి వంద చెప్పుకొని స్థిర బుద్ధి కలిగిన వాళ్ళు ఎట్లా ఉంటారు స్థిరమైన బుద్ధి కలిగి వంద చెప్పుకొని వెయ్యి చెప్పుకొని నేను నిష్కళంకంగా ఉన్నా నేను నిర్దోషిగా ఉన్నా నా ప్రార్థన నేను చేసుకుంటున్నా నాకు ఎవరి మీద ద్వేషం లేదు ఎవరి మీద అసూయ లేదు చాలా చక్కగా జీవితాన్ని కట్టుకుంటారు అట్లుంటేనే ప్రభు రాకడికి ఎవరు ఎత్తబడతారు దశలోనికలో ఉన్న మనం చదువుతాం మీ హృదయములను పరిశుద్ధత విషయమై అనింద్యమైనవిగా స్థిరపరచటానికి అనే మాట ఉంటుంది మొదటి దశలోనిక మూడు పదమూడు మీ హృదయములను పరిశుద్ధత విషయమై ఏంటి ఏం స్థిరపరుస్తాడు నీ భక్తిని స్థిరపరిచే దేవుడు నా భక్తి ఏంటి నా పరిశుద్ధత ఏంటి నా హృదయం ఏంటి నన్ను ఎవరు మనుషులు నన్నైనా మిమ్మల్నైనా మనుషులు కాదు నువ్వు పరిశుద్ధంగా ఉన్నావా నువ్వు నిష్కళంకంగా ఉన్నావా నువ్వు యథార్థంగా ఉన్నావా దేవుడు స్థిరపరుస్తాడు నీవు పరిశుద్ధుడవు బిడ్డ నీ మనసు స్థిరమైంది మంచి భక్తుడు ఎప్పుడు కూడా నా గురించి వాళ్ళ సాక్షిని చెప్పాలి వీడు సాక్షిని చెప్పాలి అవసరం లేదు దేవుడు సాక్షి నేనేంటో దేవుడు అదే ఆ వాక్యంలో ప్రభు రాకడకి అలా దేవుడు ఎవరిని స్థిరపరిచాడు వాళ్ళందరూ కలిసి ఈర్షలేం పట్టణం అవుతారు వాళ్ళే ప్రభు రాకడ మీ హృదయములను పరిశుద్ధత విషయములో ఎవరు స్థిరపరిచేది ఏ సై చదవండి వాళ్ళ ఆయన స్థిరపరుస్తాడు ఆయన స్థిరపరుస్తాడు అది ముఖ్యమైన మాట పవిత్రత విషయంలో ఆయన మనకు అదే కావాలి ఆ ధైర్యం ఉండాలి ఆ ధైర్యం ఎంత రాలేదు అనుకో నువ్వు దావిదు అని ప్రార్థన చేసుకో నా బుద్ధి తిన్నగా లేదయ్యా నా ప్రవర్తన బాగుండలేదు నా ప్రవర్తన తిన్నగా ఉండలే నూట పంతొమ్మిదో కీర్తనలో నా ప్రవర్తన స్థిరపడినా ఎంత మేలు అంటాడు దావిది నా బుద్ధి తినగా లేదు బాగుండాలా స్థిరంగా ఉండాలా ఒకప్పుడేమో నటించినట్టు పరిశుద్ధంగా ప్రవర్తిస్తున్నా ఒకప్పుడేమో బుద్ధి తినగా ఉండలేదు ప్రవర్తన నడక మారిపోతుంది నా బిహేవియర్ మారిపోతుంది ఒకప్పుడు ఈ బుద్ధి మంచిది కాదు తండ్రి దేవా నా ప్రవర్తన చక్కగా ఉండాలా చదవండి నూట పంతొమ్మిది ఐదు స్థిరంగా ఒకే విధంగా ఉండాలి ప్రవర్తన ఒకే విధంగా ఉండాలి కానీ మరి ఉండటంలా కనుక తేడా వచ్చింది కనుక ప్రార్థన చేసుకోవాలి మరి నేను ఆ బుద్ధి తినాలి ముందు తప్పు నీకు తెలియాల వాళ్ళు ఇల్లు చెప్పుకునేంత సాయి కాదు నా ప్రవర్తన ఎట్లా ఉంటుంది నీ ప్రవర్తన సరిగ్గా నేను ప్రవర్తిస్తున్నానా పది మంది జనాల్లో నా ప్రవర్తన ఎట్లుంది నేను ఎక్కడికన్నా వెళ్తే నా ప్రవర్తన ఎలా ఉంటుంది ఏదో కార్యక్రమానికి వెళ్తే అక్కడ నా ప్రవర్తన ఎలా ఉంటుంది ఏ విధంగా నా ప్రవర్తన ఉంది కరెక్ట్గా ఉంటుందా పవిత్రంగా ఉంటుందా అది కావాలి దేవుడు చూడాలి అక్కడికి వెళ్ళిన మంచి ప్రవర్తన అక్కడికి వెళ్ళినా సరే విశాఖరంగా మూడో అధ్యయనం ఉంటుంది సియోను కుమార్తె గర్విష్ఠురాలుడై వారసూపులు చూస్తుంటే ఆ ప్రవర్తన సరికాదని వాళ్ళ ఆలోచనలు వాళ్ళ నడక వాళ్ళ చూపులు ఇవన్నీ వాళ్ళకి ఇక ఎవరైనా సరే ఏంటి నేను ఇట్లా ప్రవర్తిస్తున్నాను ఆ ప్రవర్తన సరికాదే చదవండి మూడు పదహారు ప్రవర్తన ఎట్ నడుతున్నావు నీవు ఒక టైం నేను తల భూమి మీద కొంచెం చెప్తా భూమి మీద ఎవరితో మాట్లాడు నేను ఎవరితో మాట్లాడు అబ్బో నువ్వు చాలా మంచి ప్రవర్తన అసలు ఎవరితో మాట్లాడరు ఎక్కువ మాట్లాడరు తల భూమి మీద కొంచెం చేస్తున్నారు చక్కగా అక్కడ సిస్టర్స్ అని కాదు స్త్రీలనే కాదు ఎవరైనా అసలు నువ్వు ఎట్లా నడుచుకుంటు మేడ సాచి నడుతున్నావు ఏంటి మొత్తమంది అంటారు ఏందిరా రొమ్ము వీర్చి నడుతున్నావు ఏంటి ఈ రొమ్ము వీర్చి నడుతున్నావు ఏంటి అంటరా మాట్లాడు కనుక దేవుడు ఏసయ దీనుడు పరిశుద్ధ ప్రవర్తన మంచి పరిశుద్ధమైన ప్రవర్తన ఉండాలా 
రంగురంగులుగా ప్రవర్తన మారకూడదు వేషాలు వేసేవాళ్ళు అనుకో వేషాలు వేసేవాళ్ళు హనుమంతుడు వేషం వేస్తారు రాముడు వేషం వేస్తారు ఏసై వేషం వేస్తారు భిక్షగాడు వేషం వేస్తారు అంత ఒక్క వేషం ఆ వేషం వేసేవాడు చాలా రకాల అలాగే దేవుని బిడ్డలో కూడా అలాగే చాలా రకాలైనటువంటి ఎక్కడ కలను వేషం మార్చేస్తారు వేషం 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 ప్రవర్తన మారిపోతాయి మాటలు మారిపోతాయి ఏన్ని రకరకాలుగా ఉంటాయి అప్పుడు వాళ్ళు ఏంటనమాట వేషగాళ్ళు వేషధారులు అని ఏమిటో అక్కడ చదవండి వాళ్ళ వాళ్ళ ప్రవర్తన ఎట్లుంది శేఖరంలో మూడు పదహారు మెడచాచి మెడచాచి నడుచు ఏం లేదు ఆ కొద్ది టైం ఏదో కొంత సమయం వరకు తలలా వంచుకుంటాడు వంచుకుంటాడు అనమాట చక్కగా ఇంకా ఆ టైం అది ఏదన్నా వెళ్ళిపోయాడా వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారా వెళ్ళిపోయారా వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు ఒంటి మెళ్ళగానే ఉంటాయి వాడు మేడ అలా ప్రవర్తిస్తూ ఉంటారు మార్కెట్కి వెళ్తే ఒక ప్రవర్తన ఇంట్లో ఉంటే ఒక ప్రవర్తన రోడ్డు మీద నడిస్తే ఒక ప్రవర్తన పెళ్ళిళ్ళకి వెళ్ళినప్పుడు ఒక ప్రవర్తన ఎన్నో రకాలు ఉంటాయి ఈ ప్రవర్తనలన్నీ తెలుసా ఇవన్నీ ఏమి లేకుండా స్థిరమైనటువంటి బుద్ధి దేవుని వలన వస్తుంది ప్రవర్తన చూసి వాని ప్రవర్తన చూసి దేవుడు ఆనందిస్తాడు అని ఉంటుంది వాని ప్రవర్తన చూసి దేవుడు ఆనందిస్తాడు అని కీర్తన ముప్పై ఏడు ఇరవై మూడు ఏంటది ఒకడు ఎలా ప్రవర్తిస్తున్నాడో దేవుడు చెప్తాడంట స్థిరపరచబడును అతను చాలా మంచి వాడు చక్కగా ప్రవర్తిస్తాడు యహోవా చేత ఎవరెవరు ప్రవర్తన ఎలాంటిదో దేవుడు చెప్పేస్తాడు నువ్వు ఎట్లా ప్రవర్తిస్తావు కరెక్ట్గా సాక్ష్యం దేవుడు చెప్తాడు చక్కగా ప్రవర్తిస్తాడు చూసి దేవుడు ఆనందపడతాడు ఎంత చక్కటి ప్రవర్తన ఎంత చక్కగా ప్రవర్తిస్తాడు దేవుని భయం ఉంది ఎక్కడ పోయినా కానీ మనం యోగులో నా న్యాయ ప్రవర్తనయే నాకు బాగా ఆయను యోగులో యోగు అంటాడట అదే అనమాట ఎంత అది ఇరవై తొమ్మిది పద్నాలుగు ఏబు గ్రంథం ఇరవై తొమ్మిది పద్నాలుగులో ఏం చెప్పుకుంటాడు ఆ న్యాయమైన ప్రవర్తన నాకు వస్త్రము బాగా అయ్యింది మంచి ప్రవర్తన ధైర్యంగా చెప్పుకుంటున్నాడు యోగి నీ న్యాయమైన ప్రవర్తన పరిశుద్ధమైన ప్రవర్తన మంచి ప్రవర్తన అదే వస్త్రం అంటే అదే ఒక మంచి తెల్లని వస్త్రం దగదగ మెరిసిపోయే వస్త్రాన్ని మంచి ప్రవర్తన కనుక స్థిరత్వం అనేది ఇట్లా అనేక విషయాల్లో మనం జాగ్రత్తగా ఉండాలి మనం ఎలా ప్రవర్తిస్తాం మన ప్రవర్తన చూసి దేవుడు ఆనందిస్తున్నాడా సంతోషంగా దేవుడు సంతోషంగా అదే మనం ఒకవేళ దేవుని అనుగ్రహం దేవుని పిల్లలు దేవుని యొక్క ఏర్పాటులో దేవుని వలన పుట్టిన వాళ్ళు వాళ్ళ గురించి ఆయన తన భక్తుల ప్రవర్తన కాచును అని ఉంటుంది కాపాడతాడు సరిచేస్తాడు మందరి సరి ఏంది ఆ ప్రవర్తన అట్ నడుచుకుంటా ఏంటి అలాగే ఆయన తన భక్తుల ప్రవర్తనను కాచును సామెతలు రెండు ఎనిమిది ఆయన పిల్లలను ఆయన సరిచేస్తాడనమాట కాచు తన భక్తుల ప్రవర్తన కాచు కాపాడతాడు వాడు తప్పిపోకుండా చెడ్డగా ప్రవర్తించకుండా అసహ్యమైన ప్రవర్తన కాకుండా పరిశుద్ధంగా నీతిగా చక్కగా ఉండేటట్టు అలాగ చేస్తాడు ఈ విధంగా మన జీవితంలో దేవునికి ఇష్టమైనటువంటి ప్రవర్తన ఉండాలి దానిలో మనం స్థిరపడాలి మంచి ప్రవర్తన కలిగి ఉండాలి అది ఎల్లప్పుడు ఒక యూనిఫామ్ అనే ఉండాలి పరలో ఒక యూనిఫామ్ వీళ్ళు చక్కగా మంచిగా ప్రవర్తిస్తారు మంచిగా నడుచుకుంటారు అనేది స్థిరత్వం అనమాట ముఖ్యంగా స్థిరమైనటువంటి 
బుద్ధి దాని గురించే మనం బాగా లోతుగా తెలుసుకోవాలి స్థిరమైన భక్తి అంటే ప్రభు నమ్ముకున్నావు ప్రభులో నీవు నాటుకున్నట్టుగా ఉండాలి జీవితాన్ని చక్కగా కట్టుకోవాలి ఇజ్రాయల్స్ అందరూ కూడా గొల్యాతు వలన వాడి మాటల వలన వాళ్ళు బెదిరింపుల వలన వాళ్ళ మనసంతా కురింగిపోతుంది కురింగిపోతుంది అనమాట ఏమిది స్టడీ మైండ్ లేదు స్థిరత్వం లేదు వాళ్ళకి దేవుడు ఉన్నాడు దేవుడు చేస్తాడు దేవుడు గొప్పవాడు ఇలాంటి మైండ్ వాళ్ళకి లేదు అందరూ పిరికోళ్ళే ఇప్పుడు దావిదే ఉంటాడు ఈ పిలిస్టీన్ని బట్టి ఎవరి మనస్సు కృంగవలసిన అవసరం లేదు బాలుడు తక్కువ వయసు కలిగిన వాడు యుద్ధవీరుడు కాదు ఆయన యుద్ధాయుధాలతో వెళ్ళలేదు మొదటి సమయలు పదిహేడు అధ్యయనం చదవండి పదిహేడు ముప్పై రెండు మొదటి సమయలు పదిహేడు ముప్పై రెండు ఎవరి మనసు కృంగిపోవలసిన అవసరం లేదు కృంగిపోవలసిన అవసరం లేదు ఇలాంటి బోధకులే సంఘాన్ని కట్టేవాళ్ళు ఇంతకుముందు కూడా చదివాం మిమ్మల్ని స్థిరపరచుటకై అని తిమోతికిని పంపారు స్థిరపరచటాలి ఈ సేవకులు మాత్రమే అటువంటి బోధ చేస్తారు కృంగిపోయిన వాళ్ళని బలపరుస్తాడు వాళ్ళ వాక్యాలతో దేవుడు ఇజ్రాయల్స్ అందరూ కూడా ఏది యుద్ధవీరులు యోవాబు మరి చాలా మంది యుద్ధవీరులు ఉన్నారు సౌరు వాళ్ళంతా కూడా యుద్ధవీరులు బలార్జులై ఉన్నారు కానీ నీకు ఎంత బలం ఉన్నా సరే స్థిర బుద్ధి లేకపోతే ఆ టైం వచ్చేవారు నిలబడలేవు నీకు ఎన్ని యుద్ధ ఆయుధాలు ఉండినా ఎన్ని విద్యలు ఉండినా నీకు ఎంత చదువుకున్నా నాకేదో గొప్ప జ్ఞానం ఉందని నువ్వు చెప్పుకున్నప్పటికీ నువ్వు నిలబడలే నువ్వు పనికిరా వాళ్ళందరూ కూడా ఏం లేదు వాళ్ళకి దేవుని మీద స్థిర మనసు మన దేవుడు గొప్పవాడు అనే మైండ్ ఉన్నా లేదు పేరుకు మాత్రం యహోవా దేవుడు యహో దేవుడు యహో దేవుడు యహో దేవుడు పేరుకు మాత్రం ఏసయ దేవుడు యాసయ దేవుడు ఎంతో మంది క్రైస్తవులు ఎందులో ఉన్నారు కానీ ఏమి లేదు బుద్ధి దేవుని మీద లేదు విశ్వాస కనుక అది దావిద్ అంటాడు దావిద్ ఏంటి గొల్యాతో రూపాన్ని చూసి దావిద్ బుద్ధి తొలగిపోవాలా భయపడాలా గొల్యాతు రూపాన్ని ఆయుధాలని ఇవన్నీ చూసి ఏమి అది అది ఈ పిలిస్తుడు ఎంతటివాడు అన్నాడు ఆ ప్రయాణంలో దగ్గరికి వెళ్ళేటప్పుడు ఆ మనసు మారలేదు చక్కగా ధైర్యంగానే ఉన్నాడు ఒల్లియాతు ఎదురుగా వెళ్ళిపోతున్నాడు నీ దాసుడునైనా నేను పోట్లాడతాను సౌతూ అన్నాడు ఆ తర్వాత ఏమన్నా మారిందా మనసు మళ్ళా డౌట్ వచ్చిందా నేను డౌట్ నాన్న ఏం చెప్పాడో అట్టాగా వెళ్ళిపోతున్నాడు మళ్ళీ కొంతమంది అయితే కొన్ని ఆర్భాటంగా ఏదో పలుకుతారు అది ఇట్లాగా అలాగా పలుకుతూ ఉంటారు కొంతమంది మాట మారకూడదు దేవుడు గొప్పవాడు అంటే గొప్పవాడు నీ బుద్ధి స్థిరంగానే ఉండాలి దావేది బుద్ధి కూడా స్థిరంగా ఉంది వయసులో బాలుడు యుద్ధవీరుడు కాదు అని మనస్సు మాత్రం బలమైన మనసు స్థిరమైన బుద్ధి దేవుడు దేవుడు గొప్పవాడు జీవగలవాడు అద్భుతాలు చేస్తాడు ఆయనకి ఆ సాధ్యమైంది ఏమీ లేదు ఏమో యుద్ధ ఆయుధాలు అవసరం లేదు ఏమవసరం దేవుడు గొప్పవాడు మాట చెప్పడమే కాదు దానికి అలాగా ముందుకెళ్ళిపోతుంది ఏమి అసలు జంకు వెంకు లేకుండా ఎంతోమంది ఉట్టిన ఏదో చెబుతారు భక్తి గురించి ప్రగల్భాలు పలుకుతూ ఉంటారు కొంతమంది ఓ ఇలాగా అలాగా ప్రభు ఇట్లాగా అట్లా ఉండాలి ఇలాగ ఉండాలి అలాగా చెప్తుంటారు వాళ్లే జారి పడతారు అర్భాటంగా చెప్తారు చిన్న చిన్న విషయాలు ఏదో అలాగో కానీ అట్లాంటి వాళ్ళు దేవుడు వాళ్ళని నమ్మడు నువ్వు నాకు సాక్షిగా ఉండలేవు అంటాడు దేవుడు ప్రభువు సాక్షిగా ఉండాలంటే చెంచల బుద్ధి కలిగిన వాళ్ళు మనసు కృంగిపోయేవాళ్ళు దిగులు పడేవాళ్ళు ఏదైనా చూస్తే భయపడేవాళ్ళు ఎవరైనా బెదిరిస్తే పారిపోయేవాళ్ళు ఇట్లాంటి వాళ్ళ వీళ్ళు సాక్షిగా ఉంటారా వాళ్ళు మనసు చెదిరిపోయా మనసు చెదిరిపోయేటట్టు కనుక మంచి మనసు రావాలి లేదా స్థిరమైన బుద్ధి రావాలంటే 
దేవుని దగ్గర అది అడగాలి దేవుని సంగతిలో అలా ప్రార్థన చేయాలి నేను నిలబడాలి అయ్యా అక్కడ వరకు నేను మీకు సాక్షిగా ఉండాలి ఇప్పుడు పరలోకం వెళ్ళాలంటే స్థిర బుద్ధి కలిగిన వాళ్ళే స్థిర బుద్ధి అంటే ఏ టైంలో చూసినా నువ్వు ధైర్యంగా కనబడాలి డెబ్బై ఎనిమిదో కీర్తనలో ఒక మాట ఉంటుంది ఎప్రాయిమీలు యుద్ధ సమయంలో వాళ్ళు యుద్ధ సన్నద్ధులై యుద్ధానికి వెళ్దామని ఆర్భాట వెళ్ళే అంటారు ఆర్భాట భక్తులు అంటారు ఆర్భాట భక్తులు ఎగిరిపోతా ఉంటారు అంటే అదో అలా చేద్దాం చదవండి అది డెబ్బై ఎనిమిది తొమ్మిది ఏంటది యుద్ధానికి రెడీ అయ్యారంట ఎంపేస్తాను వాడికి వచ్చేస్తాను ఇది చేస్తాను వచ్చి ఓ మంచి ఆర్భాటం ఎలా చేసేస్తాం అలా చేస్తాం కొంతమంది భక్తి ప్రగల్భాలు ఓ ఆత్మలు నింపడం కానీ సాక్షిని చెప్పడం కానీ ఎవరితో మాట్లాడేటప్పుడు కానీ ఎలా ఉన్నాను అలా అలా చేసేద్దామా ఎలా చేసేద్దామా ఎలా చేయడం నేను మామూలుగా నేను అప్పుడే అంచనా వేసేస్తా వాళ్ళ భక్తిని ఏదో ఎగురుతుంది గడ్డి ఇలా చేసేద్దామా అలా చేద్దాము అలా చేద్దాము ఎలా చేద్దాము వాళ్ళు ఆపులు అనుకుంటా ఆగునా అన్న ఎద్దుగా నాకు ఒక టైం వస్తుంది అయిపోతాను మాకు తెలుసుగా ఇది మీ ఎంతమందిని చూశాను ఎంతమంది తోటి సేవకులను కూడా చూశాను ఎంతమంది పడిపోయారు ఎంతమంది ఆర్భాటంగా మాట్లాడి ఎందరు పోయారు తగ్గించుకొని నీ మాటల తగ్గింపు ఉండాలి నిదానంగా ఉండాలి ఆర్భాటం పనికిరాలి ఓ భయం ఉండాలి మాట్లాడాలంటే నా ప్రభు కృప ఆయన నాకు తోడై ఉంటే అది ఎక్కడా మాట ఆయన మనకు తోడుగా ఉంటే అది మనకు అనుగ్రహిస్తాడు అని ఎవరి వలన ఎక్కడ మాట ఆయన మనకు తోడుగా ఉంటే మనకు అది ఇస్తాడు అని అట్లాంటి ఒక మాట వాళ్ళకి దేవుడు తోడుగా ఉంటే జరుగుతుంది దేవుడు నాకు తోడుగా ఉంటే అది నాకు ఇస్తాడు ఆ కార్యం నాకు చేస్తాడు అనే ఒక మాట ఇప్పుడు దేవుడు మనకి ఇచ్చును ఆయన మనకు తోడై ఉండిన ఎడల అది మనకి ఇస్తాడు కనుక ఎప్పుడు కూడా మన జీవితంలో చాలా తగ్గింపు అనేది కాదు నువ్వెంతో జ్ఞానివి కావచ్చు నువ్వెంతో జ్ఞానివి కావచ్చు కానీ ఎప్పుడు కూడా నేనేదో సాధించేస్తాను అనేది కాదు దేవుని యొక్క ఆ కృపను అది పండుకోవాలి స్థిరమైనటువంటి బుద్ధి మొద్దుకై మాటలు స్థిరంగా ఉంటాయా లేదా ఇంకే మాటలు స్థిరంగా ఉంటాయా ఇప్పుడు ఏదో ఎక్కడో ఎవరు లేరని ఎక్కడో చాలా ప్రగల్భాలు పలికారు ఇచ్చిట్టు మాట్లాడే బాగా వైరాగ్యంగా మాట్లాడి మా సంఘం ఎట్టాగా మా పాస్ గారు ఎట్ట వాక్యం చెప్తారు అలా వచ్చి చెప్తారు బాగా చెప్తారు ఆర్భాటంగా మాట్లాడి గట్టిగా ఉన్నారు మేము అట్టాంటి వాళ్ళం కాదు ఎట్టాంటి వాళ్ళం ఎక్కడ మాట్లాడాడు ఇలా మాట్లాడిన వాళ్ళు ఏ విజయవాడ పెళ్లిలోనో కనపడ్డారు అనుకో ఎవరు కథాటుక కనపడ్డది ఏంటి వీళ్ళు కూడా ఏంటి ఆ రోజున అక్కడ మీటింగ్లో ఏదో నువ్వు సాక్షి చెప్పావు మేము చాలా సిన్సియర్ భక్తులు మా సంఘం అని చెప్పి ఏంది నువ్వు ఇక్కడ ఇట్లా వాళ్ళతో పాటు నువ్వు కూడా నామాలు పెట్టుకునేవి ఏంటి కొంతమంది భక్తి ఏంటి ఇదే కాదు అనుకుంటా కనుక మన జీవితంలో మైండ్ మనం ఎట్లా ఉండాలి ఎక్కడైనా సరే ఎక్కడ పోయినా మన మనసు స్థిరమైన బుద్ధి కలిగి ఉండాలి స్ట్రాంగ్గా ఉండాలి ఎక్కడగా పోయినా సరే ప్రకటన గ్రంథంలో మనం పన్నెండులో తామిచ్చిన సాక్ష్యం వలన జయించారు అపవాదిని తామిచ్చిన సాక్ష్యం అంటే ఏంటి మాట్లాడాలి నేను యూదుణ్ణం నేను యూదుణ్ణే ఎక్కడ పోయినా సరే ఎక్కడికి ఏ పని మీద వెళ్ళినా నేను యూదుణ్ణి నేను ప్రత్యేకంగా ఉండాలి నా ప్రభు కొరకు అలాంటి చదవండి ప్రకటన గ్రంథం పన్నెండు పదకొండు సాక్ష్యాన్ని బట్టి సాక్ష్యం మారకూడదు సాక్ష్యం అంటే ఏంటి నీ సాక్ష్యం మారకూడదు గట్టిగా చెప్పాలి ప్రభు అవును మా పద్ధతులు ఇవి మా పరిస్థితులు ఇళ్ళు మాకు ఈ ఉపదేశం నేర్పించారు మేము అలా జీవిస్తున్నాం చూసుకోండి ఉపదేశ వాక్య ప్రకారం మేము అట్టున్నాము ఎక్కడ పోయినా మారకూడదు సాక్ష్యం అంటే మళ్ళీ ఎవరినో చూసి 
మారిపోవటం ఏదో చూసి అలా తొలగిపోవటం అట్లా ఉండకూడదు ఎప్పుడు నువ్వు స్టాంగ్ అని చెప్పాలి ఎక్కడున్నా సరే అలా ఉండాలి నువ్వు దేవునికి సాక్షిగా ఉంటే నీకు అక్కడ బహుమానం స్థిరమైన బుద్ధి కలిగి ఉండాలి ప్రభు విషయం స్థిరమైన బుద్ధి ఎగతాలు చేశారు నిన్ను అదే ఏం క్రైస్తవం మాత్రం అట్లాంటి వాళ్ళు వీళ్ళు ఏమన్నా కొంతమంది నువ్వు నువ్వు కలవబాకు నువ్వు ఎందుకు వెళ్ళాలి ఆ పిల్లలకి తద్దాలు తిన పిరికితనం వల్లగా రాకపోతే ఏమైనా అనుకుంటారు నీదేం బుద్ధి స్థిరమైన బుద్ధే నీదేం బుద్ధి రాకపోతే ఏమైనా అనుకుంటారు దేవుడేమని కూడా నేను నరకంలో పాడేస్తాడు దేవుడు అనుకోవటం కాదు నీ భక్తి ఏంటి స్థిరంగా ఉండాలి చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉండాలి అలా ఉంటే నీ ఇంటిలో ఉన్న దయ్యాలు నాశనం అవుతాయి నీవు వేరే వాళ్ళకు భయపడుతూ ఇటు ఏసుక్రీస్తు ఇటొక గంతు అటొక గంతు ఎట్లా ఉంటాడు అదే మనం యాకోబు రాసిన పత్రిక మొదటి అధ్యాయంలో ఐదో వచ్చిన చదవండి చెంచల మనస్కుడై అట్టివాడు దిమనస్కుడై తన సమస్త మార్గాల్లో కూడా అస్థిరంగా ఉంటాడు అని ఉంటాడు ఒకటి ఏడు యాకోబు రాసిన పత్రిక అట్టి మనుష్యుడు ఎన్ని ఏకమైంది కాదు అది స్థిరమైన బుద్ధి కాదు రెండు మనసులు ఉంటాయి ఇటు లోకం కావాలి భక్తిహీనులైన బంధువులు కావాలి బంధువర్గం కావాలి ఈ పక్కన మళ్ళా పరిశుద్ధులు పరిశుద్ధ సహోదరులు కావాలి ఏంటి వీళ్ళెవరు కప్ప కప్ప ఒడ్డున గెంతుతారు ఆసరా డప్పు నదిలో దూకుతారు బేక 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 పని ఉండిపోతారు ఏంది ఏం పేరు ఏం పెట్టాలా కప్పారావు అని పెట్టాల పేరు వీళ్ళకి ఏం పెట్టాలా కప్పారావు పరిశుద్ధరావు కాదు పెట్టేది పేరు కప్పారావు కప్పారావు ఏంటి అప్పారావు అని పోయి కప్పారావు పెట్టేది ఏంటి కనుక ఏందండి కొంతమంది ప్రకటన గ్రంథం పదమూడు అధ్యయనం అనుకుంట కప్పల వంటి అపవిత్రాత్మలు నోట్లో నుంచి బయలుదేరి దయ్యములు సూచిక్రియలు చేసేవే అని ఉంటుంది పదహారు పదమూడు ప్రకటన గ్రంథం ఆ ఘట సర్పం నోట్లో నుండి నోట నుండి కప్పల కప్పల ఆ ఫలితాలే కప్పల్లాగా ఉంటారు పాస్టర్లు కానీ వాళ్ళు అంత కప్పల సంఘాలు అనమాట కప్పలకు అంత బేక బేకలాడు కప్పలు వాళ్ళు భాషలో మాట్లాడతారు దురాత్మ అభిషేకం అది దురాత్మలు భాషలో మాట్లాడతారు కానీ వాళ్ళకి ఏమి స్థిరమైన బుద్ధి ఉండదు ఓ నిగ్రహం ఉండదు పరిశుద్ధతలో పూర్ణత కొరకు ఎదగరు అక్కంత అది కప్పలు ఆ నోట్లో నుంచి ఏమి వచ్చినాయి కప్పల వంటి అపవిత్ర ఆత్మలు వచ్చినాయి కప్పలు ఎక్కడ వచ్చినాయి పరో దేశంలో వచ్చినాయి పరో కఠినాత్ముడు కఠినంగా ఉండే మైండ్ బుద్ధి మారదు సరే అంటాడు మేము పాపలమే అంటాడు పరో ఈ కీడు పోవాలంటాడు పోయిన తర్వాత మళ్ళీ కప్పలు అనమాట ఈ కప్పల లాంటి వాళ్ళు సరే ఏదో ఏడుస్తున్నారు కదా ప్రార్థన చేసి స్వస్థ వచ్చింది అనుకో మళ్ళీ వాళ్ళ మనసు కఠినమైపోద్ది మళ్ళీ అంటంగా ప్రవర్తిస్తారు బుద్ధి మారదు వాళ్ళకి ఇలాగ చాలామంది కప్పల పాస్టర్లు పెద్ద పెద్ద పాస్టర్లేమో గోధులు కప్పలం ఈ క్రైస్తవులైన పిల్ల కప్పలం ఆ కప్ప వెనకలి ఈ పని చూస్తూ ఉంటాయి అద్భుతాలు ఆశ్చర్యకులు స్వస్థతలు అన్ని బాగానే ఉంటాయి కానీ ఇటు లోకం కావాలి అటు ప్రభు కావాలి ఏంటిది ద్విమనస్కుడై రెండు మైండ్లు ఉంటాయి వాళ్ళకు చదవండి అట్టి మనుష్యుడు సమస్త మార్గాల్లో కూడా ఎక్కడ బుద్ధి స్టడీగా ఉండదు ఫలాందన్నా స్టడీ అని చెప్తాడా అది లేదు ఇంకొకటి ఏది కరెక్ట్ గా చెప్పినట్టు ఉంటుంది అందులో తిన్నగా ఉండడం దేనిలోనూ తిన్నగా ఉండదు వీళ్ళకి వీళ్ళ బుద్ధి అది బాగుందంటారు కొంతకాలమే తర్వాత అది బాగాలేదు అంటారు ఇది బాగుంది అంటారు అది కొంతకాలం అభ్యా అది బాగాలేదు అంటారు ఇట్టి మనుషుడు ఏంటి సమస్త విషయం ఏముంది అక్కడ స్థిరమైనడు కాదు అస్థిరుడు స్థిరత్వం ఉండదు వాళ్ళకి చదవండి ఏం దొరకదు నీకు ప్రభు నుండి నీకు లాభం ఏమీ రాదు ప్రభు ఆశీర్వాదాలు రావు 
బుద్ధి తిన్నగా లేని వాడికి దేవుడు నాకు ఏదో చేస్తాడు అని అనుకోవటం తప్పు అలా అనుకోవడం అక్కడ ఉంటుందిగా ఆ మాట అలా అనుకోనవద్దు ఏం దొరకదని అంట అని ఉందిగా ఇప్పుడు కూడా అట్లా నీ బుద్ధి తిన్నగారైనప్పుడు నాకేదో దొరుకుతుంది దేవుడు చేస్తాడు దేవుడు ఇస్తాడు అనుకోవడం వేస్ట్ అలా అనుకోబాగు నీకు దొరకదు బుద్ధి తిన్నగా ఉంటేనే ప్రభు మాత్రమే నా దేవుడు అనుకుంటేనే ఆంధ్ర దేవుళ్లే అన్ని కావాలా ఇది కావాలా అది కావాలా ఏది అది సైతానో చేయడు అంటే వాడు దయ్యాలో చేయు ఎక్కడికి వెళ్ళు అంటే నా దగ్గర ఉంటే నువ్వు ప్రభు దగ్గరికి ఎందుకు వెళ్ళావు అంటారు ఒక టైంలో వచ్చినప్పుడు ప్రభు ఆ ప్రభు అన్నాడుగా మీ బంధువులు స్నేహితులు ఒక టైంలో కష్టం వచ్చి వెళ్ళారనుకో దార్బాటంగా ప్రభు గొప్పడని చెప్పగా నా దగ్గరికి ఎందుకు వచ్చావు నీ ప్రభు దగ్గరికి వెళ్ళు నీ పశువుల దగ్గరికి వెళ్ళు అంటాడు తిన్నగా బుద్ధి లేకపోతే కనుక మనకు ఏసయ్య దేవుడా కాదా కరెక్ట్గా తెలుసుకున్నావు ఖచ్చితంగా తెలుసుకున్నావు ఆయనే ఆయన మీద నీ బుద్ధి తిన్నగా ఉన్నాయి అందరూ నీవు ఆశ్రయించుకుని అట్లా ఉండకూడదు ఉంటే దేవుడు చూస్తాడుగా నీ బుద్ధి దేవుడు చూస్తాడు నీ మనసు ఆయనకి స్థిరంగా ఉండాలి చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉండాలి ఈ విధంగా యాకోబ్ రాజు భక్తులు చదివినట్టు స్థిరమైనటువంటి బుద్ధి ఎంతో మందికి ఉండదు మైనంతా ఎప్పుడు కూడా రకరకాలుగా వాళ్ళు అలా నడుచుకుంటారు అప్పుడు మన జీవితంలో ఇప్పుడు కూడా ఏసై మీదే ఉంటారు దావీదు చదవండి అది మొదటి సమయంలో పదిహేడులో ఈ పిలిస్టీని బట్టి ఎవరి మనసు కురంగా వలసిన అవసరం లేదు పదిహేడు ముప్పై రెండు ఎవరి మనసు కూడా కురంగిపోకూడదు కురంగిపోకూడదు దేవుడు గొప్పవాడు సజీవుడు ఏసయ్యా ఎందుకు కురంగిపోవాలి ఎవరి మన కురంగిపోవాలనుకున్న అది చూస్తాడు దేవుడు నా బిడ్డ మనసు నా మీదే ఉంటుంది మనసు నా మీదే విషయా గ్రంథం ఇరవై ఆరులో ఇరవై ఆరు మూడులో ఎవరిని మనస్సు నీ మీదనే ఆనుకుంటుందో నీ మీద మాత్రమే ఎవరిని మైండ్లో పెట్టుకోవద్దు ఏసయ మీద ఆనుకో నీ మనస్సు ఏసయ మీద ఏసయ మనస్సుతో ఉంటుంది నీ మనస్సు చదువు ఎవరి మనస్సు నీ మీద ఆనుకొను పూర్ణమైన మనశాంతి వాడుకుంటావు పూర్ణమైన మనశాంతి ఉంటుంది అనమాట మామూలు శాంతి కాదు మంచి సంతోషం ఉంటుంది దేవుడు బలపరుస్తాడు మనం కీర్తనలో చదువుతాం వారు నిన్ను ఆశ్రయించారు కనుక నిత్యము ఆనంద ధ్వని చేస్తారు ఎలా వాళ్ళు నిన్ను ఆశ్రయించారు గనుక ఐదు పదమూడు కీర్తన ఐదు పదమూడు నిన్ను ఆశ్రయించే అంటే నీ మీద మనసు స్థిరమైన బుద్ధి కలిగిన వాళ్ళు అన్న మాట అది నిన్ను ఆశ్రయించు వారందరూ సంతోషించు చాలా హ్యాపీగా ఉంటారు ఆశ్రయించారు గనుక దేవుడు వాళ్ళని కాపాడతాడు ఎప్పుడు కూడా ఆనంద ధ్వని ఉంటుంది వాళ్ళ ఇళ్ళలో ఏసై మీద మనసు పెట్టుకున్నారా అది కరెక్ట్ అయినా స్థిరమైన బుద్ధి అయినా ఎప్పుడు హ్యాపీగానే ఉంటారు ఎప్పుడు సంతోషం ఉంటుంది వాళ్ళకి సంతోషం లేదు ఏదో అయ్యి ఉన్నాయంటే వాళ్ళ మైండ్ ఎక్కడెక్కడో ఉంది చాలా అట్లా మనం ఏసుకెళ్ళి చదువుతున్నాం పిలిచిన వారితో నెల్లా పోతుంది అమ్మో వాళ్ళు ఏమని అనుకుంటారు వెళ్ళాలా వీళ్ళు ఏమని అనుకుంటారు వాళ్ళు పిలిచారు అందరూ కావాలి మనకు ఊరంతా మనకు అంతా అందరూ బంధువులే కొంతమంది అప్పుడప్పుడు అక్కడ కలుసుకునేటప్పుడు చూసి కులాల ఏదో వచ్చినప్పుడు లింక్ కలుగుతారు బంధుత్వం అదే మేన అట్ట ఈ అట్ట అల్లుడు సండుగుడు మీరు మా బంధు వర్గంలోకి వస్తారు వచ్చి కలుగుతారు మీరు మన బంధు వర్గంలోకి వస్తారు అది చూసుకుంటే ఆ డొంక తిరిగేస్తే ఈ తిరగేది ఇవన్నీ తెలిసి మీరు మా బంధుడు అవుతారు వచ్చి అంటారు లింక్ అక్కడ కలుపుకుంటారు ఏటనే వాటేసుకుంటారు నువ్వు నా బంధుడువే అని అనుకుంటారు కనుక కొంతమందికి ఈ యొక్క బంధువులు వాళ్ళ విషయంలో కూడా చాలా మంచి ప్రతిభ కలిగిన వాళ్ళు ఉంటారు ఆరితి కట్ట కరెక్ట్ కలిపేస్తారు ఏ కులం ఏ గొత్తం ఏది మీ ఇంటి పేరు ఏది ఇదే ఇవన్నీ కలుపుకుంటారు కనుక మనం ఎవరం 
અને બંધુત્વ રાજ્ય સંત હતી પરિશુદ્ધ સંત હતી પણ મને રાજુ મને પરિશુદ્ધ વંશી મેં દી એ સહ્યા રાજાથી રાજ પરિશુદ્ધ વંશ કરેક્ટ ગા ઉંડાલે રાસંગલી ને મૂર્તિ કરી નેને યુદ્ધ નેને યુદ્ધ નિષ્ઠા ગાલા થયા પ્રાણમ ફઈ ને ક્રૈસ્તવ ને અંદર ક્રૈસ્તવ લેવાય પેદગા ચેપકોટના કાદ આ નિષ્ઠ આચાર્ય પ્રભુ ఎలా చెప్పాడు మేము అలాగే ఉంటాం ప్రాణం పెట్టమన్నాడు మేము ప్రాణం పెడతాం శత్రువును ప్రేమించమన్నాడు మేము శత్రువును ప్రేమిస్తాం దాసునిగా జీవించమన్నాడు మేము దాసునిగానే జీవిస్తాం గర్వించాం ప్రత్యేకమైన జీవితం వస్త్రధారణలో నడకలో అన్నిట్లో కూడా ప్రత్యేకమైనటువంటి వాడు దేవుడు వాళ్ళని చూస్తాడు వాళ్ళకి చక్కగా విందులు పండుగలు ఏమంటే మొద్దుగా ఇష్టగా ఉన్నాడు స్ట్రాంగ్గా ఉన్నాడు మొద్దుగి చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉన్నాడు ఇస్తారైనా కొద్దిగా కొంచెం భయపడింది కొద్దిగా భయపడింది మరణ శాస్త్రం రాయిపడింది పిలవకుండా వెళ్తే చంపేస్తారు రాష్ట్రం కలిగిన మూర్తికి తాను పెంచినా సరే తానే పెంచాడు ఇస్తేరిని అలా చెప్పినా సరే మరణ శాస్త్రం రాయిపోయింది అలాంటి ఒక చట్టం ఉందా లోపల అలా ఉందో అయ్యో అట్లా ఏమనలే ఒకటే గురి ఏకాగ్రత రోషమైన భక్తి ఆ మాట అనగానే రాజ్య నగరంలో ఉన్నంత మాత్రం చేత నువ్వు ఏమైనా తప్పించుకుందామని అనుకుంటున్నావేమో పెంచిన కూతురని కాదు భక్తి విషయంలో రోషం ఉండాలి వైరాగ్యం ఉండాలి అప్పుడే దేవదూతలు చప్పట్ల కొడతారు దేవదూతలు నిన్ను చూచి చప్పట్ల కొడతారు దేవుడు నిన్ను ఊరేగిస్తాడు మొద్దుకైన దేవుడు ఊరేగించాడు ఓ అంతా కూడా దేశమంతా మొద్దుకై వేస్తారు పేరు పండుగ 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 శత్రువు చచ్చిపోయాడు శత్రువు చచ్చిపోయాడు ఇప్పుడు చూసిన శత్రువు నేను ఉంటే దిగులు భయము ఏదో బెంగగా ఉంది ఏదో దిగులుగా ఉంది తినటానికి అన్నీ ఉన్నాయి అయినా ఏదో లోటుగా ఉంది ఏందో నాకు అశాంతిగా ఉంది శత్రువు ఉన్నాడు నీలో శత్రువు ఉన్నాడు దేవుడు ఉంటే నీకెందుకు అశాంతి వస్తుంది శత్రువు నీ మనసులో ఉన్నాడు నీ ఇంటిలో ఉన్నాడు నీకు అందుకే దిగులుగా ఉంది ఏదో వాడు నీ మనసులో సవాల్ చేస్తున్నాడు అందుకే నీకు సంతోషం లేదు సమాధానం లేదు నీ మనసు స్థిరంగా ఉండి దేవుని నిజంగా నువ్వు ఆధారం చేసుకున్నావా ఎప్పుడు కూడా ఉండే నీకు పండుగలే కొద్ది కాలంలో నీకు పండుగ దేవుడు తన మహిమ చూపిస్తాడు తన మహిమ ఆయన చూపిస్తాడు అదే మనం కీర్తనలో చదివాం కదా వాళ్ళు నిత్యము ఆనంద ధ్వని చేస్తారు చదవండి నిన్ను ఆశ్రయించు వారందరూ చాలా సంతోషంగా ఉంటారు ఆశ్రయించేవారిని దేవుడు ఎందుకు వదిలేస్తాడు ఆయన రెక్కల్లోకి వచ్చిన వాడిని కదా నిర్భయంగా చక్కగా ఉండు నీవు ఎవడు రాడు నీ మీదకే నా మనం బుద్ధిని బలపరచుకుందాం స్థిరమైనటువంటి బుద్ధి అటువంటి వాళ్ళని దేవుడు చెత్తలో నుండి రత్నములను ఏరుకొన్నట్లుగా దేవుడు ఏరుకుంటాడు స్థిరమైన బుద్ధి గలవారే ఇరుషులీం పట్టణములో రత్నాలు ముత్యాల వంటి వారు అది సంపాదించుకో నీకేమీ తక్కువ కాదు మంచి బుద్ధి మంచి బుద్ధి కావాలి మంచి అభిషిక్తులైనటువంటి వారు దేవుడు కోరుకొని ఏర్పాటు చేసుకున్న పరిశుద్ధులే ఆ బుద్ధిని గురించి నేర్పిస్తారు బలపరుస్తారు ధైర్యపరుస్తారు దేవుడు దావీదుని కోరుకొని అభిషేకించాడు ఆ దావీదు ఏం మాట్లాడాడు ఈ పిలిస్టీని బట్టి ఎవ్వని మనసు కృంగిపోవలసిన అవసరం లేదు దేవుడు ఏర్పాటు చేసుకున్నటువంటి దేవుడు పిలుసుకునేటువంటి అపోస్తుల మాత్రమే ఇట్లా మాట్లాడగలరు దేనిని బట్టి మనసు కురుంగిపోవలసిన అవసరం లేదు 
యుద్ధము యహోవా చేస్తాడు శత్రువు కూలిపోతాడు శత్రువు తల నరికేస్తాం మనం ఆర్పటిస్తాం మనం జయం 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 అని చెప్పుకుంటూ నాట్యం ఆడతాం మన దేవుడు గొప్పవాడు అవును గొల్యాత్ని తల దావిజు నరికేశాడు తల తీసుకుని ఎరుషలేం పట్టణానికి వెళ్ళాడు ప్రజలందరూ కూడా ఇచ్చాయచ్చు జయం 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 అని అరుచు పరుగులెత్తుతున్నారు కారణం ఏంటి ఒక్కని స్థిరబుద్ధి వలన దావీదికి ఉన్నటువంటి స్థిరబుద్ధి వలన జయల్స్ జయం 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 అని పాటలు పాడాడు ఒక్క మొద్దుకై స్థిరబుద్ధి వలన యూదులందరూ దేశంలో పండుగ చేసుకున్నారు బహుమతులు పంపుకున్నారు విందులు చేసుకున్నారు ఒక మొద్దుకై స్థిరబుద్ధి వలన మనం ఇంకా చూసినప్పుడు దానియుడు గ్రంథంలో స్థిరమైన బుద్ధి అగ్ని జ్వాలలకు వాళ్ళ బుద్ధి మారలేదు ఏడు రెట్లు అగ్ని అధికంగా చేశాడు రాజుగారు కోపగించి నేను నిలవబెట్టించిన విగ్రహానికి మీరు నమస్కరించరా నా చేతుల నుంచి మిమ్మల్ని ఎవడు వినిపిస్తాడు సాగిలపడి నమస్కరించు లేదా అగ్ని గుండములో వేసేస్తా ఏమంటున్నారు వాడు వాడ బుద్ధి ఎట్లా ఉంది చూడండి రాజా మీ దేవతలకు మేము నమస్కరించమని తెలుసుకో నీకేం చెప్పాలో ఎట్ట చెప్పాలో అత్యంత మాకు లేదో అత్యంత మాకు లేదో మామూలుగా మనకుంటుంది పలాన వాళ్ళు మన వాక్యం విన్నాము పలాన వాళ్ళు కావలసిన వాళ్ళు పెళ్లికి రమ్మని బ్రతిములు ఆడుతున్నారు వాళ్ళకి ఎట్ట చెప్పాలో ఏం చెప్పాలో ఎలా చెప్దాము ఎట్ట చెప్దామని చింతలు మీకుంటాయి ఇక్కడ చూడండి చింత మాకు లేదు ఒకటి తెలుసు మాకు మా దేవుడు గొప్పవాడు మేము ఆ విగ్రహానికి నమస్కరించమని రాజా తెలుసుకో ఏం బుద్ధిది స్థిరమైన బుద్ధి స్ట్రాంగ్ మంచి బలమైన బుద్ధి చదవండి అది మూడు పదహారు దాని గ్రంథం మూడు పదహారు నెబు కర్నేజరు ఏదో నమస్కారం చేయమంటే తిరణాలకి తజ్ఞాలకు రమ్మంటే పెళ్లికి రమ్మంటే దానికి రా దీనికి రా అంటే స్ట్రాంగ్ గా మొహమాటం లేకుండా మొహం మీద కొట్టినట్టుగా మాట్లాడు వచ్చే ప్రసక్తే లేదు అడ్రాబాకండి అసలు రావద్దు మా ఇళ్ళకి రాబాకండి మాట్లాడట ఒకసారి చెప్పాము కుదరదని అంతే మళ్ళీ రావద్దు మేము రామంటే స్థిరమైన బుద్ధి సింహం వాళ్ళు వాళ్ళే మంచి క్రైస్తవులు శ్రేష్టమైన క్రైస్తవులు స్థిరమైన బుద్ధి వాళ్ళదే ఖచ్చితంగా ఉంటే నీతో దేవుడు ఉంటాడు వాళ్ళు మారుతారు బతికినంతకాలం మొహవాట భక్తి మొహవాట అందరు కావాలి అందరుగా వాళ్ళు కావాలి వీళ్ళు కావాలి పై పై భక్తి దేవుణ్ణి నేను ఆస్వాదిస్తాడా దేవుడు నేను కాపాడతాడా వాళ్ళేమో చర్చికి రారు నువ్వు చర్చికి వస్తున్నావు వచ్చినా కానీ వాళ్ళని అనుసరించేగా పోయేది చాలామంది వాళ్ళ బంధు వాళ్ళని అనుసరించి వెళ్తా ఉంటారు వాస్తవం నిజంగా స్థిరబుద్ధి కలిగినటువంటి వాళ్ళు ఉంటే ఏదో ఒక రోజు నా బంధువులు కూడా చర్చికి వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది మారుతారు వాళ్ళు నీ బుద్ధి స్థిరంగా లేదు నువ్వేం గ్యారంటీ లేదు రేపు పొద్దున వాళ్ళు ఏమో ఉంటారు వాళ్ళు మారు వాళ్ళు మారినా కానీ నిన్ను చూసి నువ్వు అలాగే నడుచుకున్నా కానీ మారు నిప్పులాగా ఉండదు కనుక షటక్ మెషక్ అభిజ్ఞకం స్థిరమైన బుద్ధి బలమైన బుద్ధి వాళ్ళ మనస్సు వాళ్ళ బుద్ధి ఈనప గుడ్డు లాంటిది వాళ్ళు కదల్చబడాలి ఎవరితో పని లేదు మేము ఒక్కటి తెలుసుకున్నాము ఏంటది యహోవా మాత్రమే తేరు మా దేవుడు మాకు అది జ్ఞాపకం ఉంది భూమి క్రింద కాని భూమి మీద కానీ ఆకాశ మందు కాని ఎటువంటి విగ్రహానికి నీవు సాగిల పడకూడదు కనుక మీరు మమ్మలను అగ్ని జ్వాలలో వేస్తామంటే వేసుకోండి మా దేవుడు రక్షిస్తాడు సమర్థుడు అయినా సరే ఒకవేళ మా దేవుడు రక్షించకుండా ఇక్కడతో సావడానికి ఇష్టమైతే రాజా మీ విగ్రహాలకు మేము నమస్కారం చేయి తెలుసుకో స్థిరమైన బుద్ధి ఉన్నారు స్థిరమైన బుద్ధి ఉండాలి 
అది భక్తి అంటే దేవుడు మెచ్చుకోవాలి నేను దేశ దేశాలకు వాళ్ళు చూశారు వాళ్ళ తల వింటు కూడా కాలేదు రాజు కోపం ఆగ్రహం ఆగ్రహం అయినా సరే భయపడలేదు ఎవరెవరో నీ మీద కోపడితే ఏంటి నిన్ను వ్యంగ్యంగా మాట్లాడితే ఏంటి నేను ఎగతాలు చేస్తే ఏంటి వాళ్ళ పెద్ద భక్తులు అయిపోయారు మీరు ఎన్ని మాట్లాడినా సరే ఈ మైండ్ స్ట్రాంగ్గా ఉంది ప్రభుని హత్తుకునే ఉండాలి అప్పుడు దేవుడిని నేను మెచ్చుకుంటాడు అప్పుడు నీకు అద్భుతాలు జరుగుతాయి ఆశ్చర్య కార్యాలు జరుగుతాయి నీవు ఆయన రక్షణలో ఆయన రెక్కల కింద ఉండగలుగుతావు అంతేగాని ఎవరు పడితే వాడు దానికి దీనికి అసంత పెద్ద కష్టాలు ఏమో రాలే చాలా మందికి ఏం రాలే వచ్చిన స్థిరమైన బుద్ధి అంటే స్ట్రాంగ్గా నిలబడి ఉండాలి వాడు నిలబడి ఉండాలి నిలబడి ఉంటే తప్పకుండా దేవుడు వాడిని సంతోషింపజేస్తాడు ఆనందింపజేస్తాడు ఇప్పుడు మన బుద్ధిని కాపాడుకోవాలి రెండో పేతులు రాసిన పత్రిక మూడో అధ్యాయంలో పేతులు అంటాడు నీతి విరోధులు పరిశుద్ధతకు విరోధంగా మాట్లాడే పాస్తల్లో ఉంటారు పేతులు చెప్తాడు జాగ్రత్త మీ స్థిరమైన బుద్ధి విడిచి పడిపోకుండా జాగ్రత్త పడండి అంటాడు రెండో పేతులు మూడు పదిహేడు నీతి విరోధులైన వాళ్ళు పాస్టర్లు ఏమంటారు నీతి విరోధులు అంటే ఏంటి పరిశుద్ధతకు యహోవా దేవుడు స్థాపించిన పరిశుద్ధమైన సిద్ధాంతములకు పరిశుద్ధులు బోధించిన సత్య ఉపదేశముల విరుద్ధంగా వీళ్ళు ఏ బోధకులు అంట నీతి విరోధులైన పాస్టర్లు ఏమంటారు అన్య జనుల సిద్ధాంతాలు పాటించవచ్చు వీళ్ళు కట్టేటప్పుడు అన్ని హిందూ ఆచారాలు ఆ పాస్టర్లు పాటిస్తారు ఇల్లు కట్టేటప్పుడు పెళ్లిన విషయంలో వాళ్ళు అన్నింటిలో పాల్గొంటారు వాళ్ళు ఎవరు వాళ్ళు పాస్టర్లే కానీ ఏంటి నీతి విరోధులైన బోధకులు జాగ్రత్త వాళ్ళ మాటలు వాళ్ళ బోధ విని మీకున్న స్వచ్ఛమైన మీరు వింటున్న ఉపదేశాన్ని విడిచి పడిపోకుండా జాగ్రత్త పడండి చదవండి ఏంటది తప్పు బోధ తప్పు బోధ మీకు ఉన్న మంచి బుద్ధిని కూడా వాళ్ళు బైబుల్ చూపించి వాళ్ళు ఏదో మాట్లాడే వంకర అర్థాలు తీసి వాళ్ళు మీకు చెప్తారు వాళ్ళు డేంజర్ అయిన పాస్టర్ల వాళ్ళు వాళ్ళు నరకానికి పోతున్నారు వాళ్ళ మాటలు విని మీరు నేర్చుకున్న శ్రేష్టమైన ఉపదేశానికి మీరు తొలగిపోకుండా జాగ్రత్త జాగ్రత్త స్థిరమైన మనస్సు కలిగిన వాళ్ళు జాగ్రత్త జాగ్రత్త కాపాడుకో ఎందుకంటే సైతానం దేవుడు కూడా పరీక్షిస్తాడు ఇప్పుడు స్థిరంగా మనం మొదటి రాజు గ్రంథంలో పదమూడు అధ్యాయంలో అతను స్థిరంగానే ఉన్నాడు ఆ దైవ సేవకుడు స్థిరంగా ఉన్నాడు దేవుడు నాతో చెప్పాడు నేను నీ ఇంట్లోకి వచ్చి భోజనం చేయను దేవుడు నాకు చెప్పాడు నువ్వు ఎక్కడ భోజనం చేయబాక నువ్వు వెళ్ళిన రూట్లో మళ్ళీ వెనక తిరిగి రా బాగా దేవుడు నాకు చెప్పాడు చెప్పాడు దేవుడు చెప్పాడు దేవుడు చెప్పాడు దేవుడు స్థిరమైన బుద్ధి కానీ ఇంకొక ముసల ప్రాముఖ్యత వచ్చి నేను కూడా నీలాంటి పాస్టర్నే అని చెప్పి రాత్రి నాకు దేవదోత కల్లో కనబడి నిన్ను మా ఇంట్లోనికి తీసుకురమ్మని చెప్పాడు అనగానే వెళ్ళాడు ఏమైంది సింహం చంపేసింది సింహం చంపేసింది నువ్వు ఏం నేర్చుకున్నావు ఏం విన్నావు ఏం నేర్చుకున్నావు దేవుడు నాకు ఏం చెప్పాడు ఇప్పటి వరకు నేను అదే ప్రయాణం చేస్తున్నా ఆ ప్రభు నాతో మాట్లాడు అప్పుడు ఇప్పుడు మాట్లాడుతూనే ఉన్నాడు ప్రతిరోజు మాట్లాడుతూనే ఉన్నాడు ప్రభు నాతో మాట్లాడుతూ అజ్జారు మేము బోధిస్తున్నాం మేం చెప్పింది మీరు వినండి ఉపదేశం స్థిరమైన బుద్ధి నేను చెప్పింది రైటా రాంగా మేము చెప్పింది మీరు పాపాలు చేసుకోమని ఎంకరేజ్మెంట్ చేసే బోధ ఏమైనా ఉందా అట్లాంటిదా పాపాలు చేసుకోండి దానికి సంబంధించింది ఏదైనా ఉందా ఇప్పుడు కూడా పరిశుద్ధత తగ్గింపు నిష్కళంకత్వం ఓర్పు కలిగి ఉండండి మీరే తగ్గించుకోండి నిష్కళంకత్వం పావురంలోనే ఉండండి పసిబిడ్డల వలె ఉండండి ఎలాంటి అన్ని జన ఆచారం మనలో ఉండకూడదు ఇది ఏమన్నా పాపాలకు ఎంకరేజ్మెంట్ చేసి బయట అట్ట కాదు 
ఏదైనా చేసు ప్రభు నమ్ముకుంటే చాలు చర్చికి వస్తే చాలు ప్రభు నమ్ముకుంటే చాలు ఎన్నో బాధలు ఉన్నాయి కనుక నువ్వు నేర్చుకున్నటువంటి బాధ ఎట్టా ఉండాలి చక్కగా ఎప్పుడు కూడా నీ మనసు చాలా కృష్ణాంగా ఉండాలి దేవుని కాపాడుకోవాలి పౌరులు రాసిన కొన్ని విషయాల గురించి అదే మూడో అధ్యాయంలో పేతులు అంటాడు అస్థిరమైన బుద్ధి తిన్నగా లేని వాళ్ళు పౌరులు రాసిన మాటలు అర్థం చేసుకోలేరు అంటాడు అస్థిరులైన వాళ్ళు మన సహోదరుని పౌరులు మంచిగా రాశాడు కానీ పత్రికలో ఈ బుద్ధి తిన్నగా లేని వాళ్ళు తప్పుగా అర్థం చేసుకుంటారు అని అంటున్నాడు అదేమంటే అది మూడు పదహారు పౌలు కూడా తనకు అనుగ్రహింపబడిన జ్ఞానము చొప్పున మీకు రాసి ఉన్నాడు వీటిని విద్యా విహీనులను అస్థిరులైన వారును తక్కిన లేఖనంలో అపార్థము చేసినట్లు తమ స్వకీయ నాశనములకు అపార్థము చేయుదురు వారు నరకానికి పోవటానికి తప్పుగా అర్థం చేసుకుంటారు స్వకీయ నాశనం కొరకు అను నాశనం కొరకు ఎవరు వాళ్ళు బుద్ధి తిన్నగా లేని వాళ్ళు ఎట్ట కూడా నడుచుకోవచ్చు అంట ఇలా కూడా ఉండి పాస్ట్ గారు ఏంటి మన బ్రదర్ గారు చెప్పేది అంత రాంగ్ మన పాస్ట్ గారు నేను టీవీలో చూసా బలి చెప్పాడు ఇట్లా గంట మన బ్రదర్ గారే అబద్ధ బోధకుడు ఆ చూడు నేను బైబిల్ వాక్యాలు చెప్పాడు అందుకనే మేము చెప్తా ఉంటాం టీవీలో బోధలు వినబాకండి ఎక్కడన్నా మీటింగ్ పెడితే వెళ్ళబాకండి లేదా ఒకసారి అన్ని రౌండ్లు తిరిగేసి అక్కడికే పోండి అంతేగాని మేము అక్కడికి వెళ్తాము ఇక్కడికి వెళ్తాము ఇక్కడికి వెళ్తాము అని అంటే కుదరదు తెలుసుకో నీవు కరెక్ట్ అయింది తెలుసుకో ఎందుకంటే శ్రేష్టమైంది ఒకటి ఉంది తక్కువ విలువైనవి కూడా ఉన్నాయి నీకు శ్రేష్టమైంది కావాలా ఇక్కడికి రా మళ్ళీ కూర్చోటకు పోవచ్చు ఇక్కడికి రావాలి ఇక్కడ బాప్టిజం తీసుకుంటే మళ్ళీ అక్కడికి వెళ్తాము ఇక్కడికి వెళ్తాము ఇవన్నీ ముందే చెప్తాము ఎందుకంటే వాళ్ళు చెప్పే విషయాలు మీకు ఏం అర్థం అవుతాయి అందరికంటే ఇప్పుడు సైతానికి తెలియదా బైబుల్ అయితే నాకు బైబుల్ తెలియదా తెలుసు తెలుసు కానీ ప్రతి వాక్యానికి వంకర అర్థం తీస్తాడు వాళ్ళు అదే చెప్తారు వాళ్ళు అదే బోధిస్తారు కనుక వాక్యంలో పేతురు చెప్తాడు నీతి విరోధులైన బోధకులు ఉన్నారు కానీ వాళ్ళు చేసే బోధ చూస్తే వంకరగా ఉంటాడు వంకరగా ఉంటాడు స్ట్రాంగ్ బుద్ధి లేని వాళ్ళు పిరికి వాళ్ళు సుఖంగా జీవించేవాళ్ళు వీళ్ళంతా చెంచుల బుద్ధి వాళ్ళే స్ట్రాంగ్గా ఉండలేరు ఇట్లా ఉండలేని వాళ్ళే చెంచుల బుద్ధి పశుదార్థం పొందిన వాళ్ళు బుద్ధి తిన్నగా ఉండదు చాలామందికి భాషలు కానీ పశుదార్థం పొందారు భాషలు మాట్లాడతారు కానీ వాళ్ళు బుద్ధి కొద్దిగా వంకర టెంకర అలాంటి వాళ్ళే మన గురించి పౌలు యోధాపత్రికలు మార్గము తప్పి తిరుగు చుక్కలగా అంటాడు తిన్నగా ఉండదు ఏసయ్యే మార్గం అంటే ఒప్పుకోరు వాళ్ళు మనం బలహీనం వాళ్ళు భాషలు మాట్లాడతారు వాళ్ళు భాషలు మాట్లాడతారు వాళ్ళు ఏదో వాక్యం వింటారు వాళ్ళు ఏదో అభిషేకంలో ఎగుతూ ఉంటారు కానీ వాళ్ళు బుద్ధి మాత్రం తిన్నగా ఉండదు మార్గము ఏ మార్గం ఏసయ్య మార్గంలో తప్పి తిరిగేవాళ్ళు అది యోధ పదమూడో వచ్చిన మార్గము తప్పి తిరుగు ఏం చుక్కలయ్యి మనం ఎప్పుడో ఒకసారి మనం చూస్తాం నక్షత్రం అలా వెళ్ళిపోతా ఉన్నట్టు వెళ్ళిపోతా ఉంటాం నక్షత్రం అది పోతుంది పోతుంది అట్లాగే మార్గం తప్పి తిరిగేవాళ్ళు తిన్నగా ఉండరు వాళ్ళ పశుదాన్ని పొందారు భాషలో మాట్లాడతారు వాళ్ళు తిన్నగా ఏసే మార్గం రారు ఎక్కడ పడితే వాళ్ళు ఆ మార్గం ఈ మార్గం ఇది ఎడకొచ్చి అని ఎగుతా ఉంటారు విచిత్రంగా ఉంటాం బుద్ధి తినగా ఉండదు అది అభిషేకం కాదు అది మాకు తెలుసు ఉండినంతకాలం ఉంటారు అనుకుంటాం జీవితం కరెక్ట్గా ఉండాలి ఏకాగ్రత ఉండాలి పరిశుద్ధత కొరకు జీవితం కట్టుకోవాలి కానీ అట్లా ఏమి ఉండదు మమ్మల్ని దేవుడు అభిషేకిస్తున్నాడుగా అనుకుంటారు పాప అమాయకంగా పాట్లాడి అసూయ ద్వేషాలు ఉండి మమ్మల్ని కూడా దేవుడు కనుక ఇలాగ చాలా మంది ఉంటారు అది చాలా మంది తెలియదు మార్గము తప్పి తిరిగే చుక్కలగా ఉంటారు చెంచుల బుద్ధి అనమాట అది చెంచులంగా ఉంటారు వాళ్ళు పశుదార్థం పొందిన వాళ్ళకి మైండ్ స్థిరంగా ఉంటుందని అర్థం కాదు అందరికీ ఉండదు జీవితాన్ని కట్టుకుంటారు దేవుని ఏర్పాటులో ఉండేవాళ్ళు ఉంటారు మనం న్యాయాధిపతుల గ్రంథంలో చదువుతాం నక్షత్రములు ఆకాశములు యుద్ధం చేసే వీళ్ళు పోరాడేవాళ్ళు అనమాట పడిపోరు వీళ్ళు నక్షత్రములు ఆకాశములు యుద్ధం చేసాయి ఎవరిని గురించి అంటున్నాడు ఇజ్రాయల్స్ ధైర్యవంతులు యుద్ధానికి సంతోషంగా సిద్ధపడ్డారు అని ఉంటారు అక్కడ వాక్యం వాళ్ళు అనమాట ఈ నక్షత్రాలు ఆకాశ నక్షత్రాలు 
దురాత్మలతో యుద్ధం చేసాయి అపవాదితో యుద్ధం చేసాయి తమ బుద్ధి పడిపోకుండా వ్యతిరేకించి మంచి అభిషేకం నా బుద్ధి కరెక్ట్గా ఉండాలి ఓడిపోకూడదు సమస్యలిపోకూడదు అట్లా అనమాట చదవండి ఐదు ఇరవై న్యాయాధిపతులు గ్రంథం నక్షత్రములు ఆకాశము నుండి యుద్ధము చేశాను నక్షత్రములు తమ మార్గముల్లో నుండి శిశేరాతో యుద్ధము చేశాను మార్గంలో ఉండి వెళ్తున్నావు చక్కగా బాబు గెట్టేదా అని పని అని వెళ్తున్నావు ఎడరా పరిగెట్టేది అని దురాత్మ వచ్చి వెనక గట్టిగా నేను షర్ట్ పెట్టే ఆకారాలు బుద్ధి మార్గం నుంచి తొలకూడదు సైట్కి వెళ్ళాలి దయ్యాలతో పోరాడాలి మార్గం నుంచి తొలకూడదు ఎలా నువ్వు ఒకే ఏకాగ్రత ఏసయ 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 అదిగో ఏసయ నేను తొలగించడానికి వస్తాయి అందుకొరకు ఈ బిలీవర్స్ ఎవరు అంటే ఈ నక్షత్రాలు ఎవరు యుద్ధం చేసేవాళ్ళు పిరికి వాళ్ళు కాదు వాళ్ళు క్రీస్తు కొరకు పోరాడేవాళ్ళు తమ వెలుగు ఆరిపోకుండా వెలుగులో ప్రకాశిస్తారు శత్రుని కాలుస్తారు అలాంటి యుద్ధ వీళ్ళు తమ బుద్ధిని కాపాడుకునేవాళ్ళు నా బుద్ధి అటు ఇటు తొలగకూడదు అని అట్లా వీళ్ళు చెంచల బుద్ధులు మిగతా వేరే నక్షత్రాలు ఏంటి అయ్యంత మార్గము తప్పి తిరిగే చుక్కలు చెంచల మనసుకు పౌలు అంటాడు పౌలు పోసుల కార్యంలో వంకర మాటలు చెప్పి మీరు చాలా మందిని ఈడ్చుకుని పోవాలని వస్తారు అని అనే మాట అంటాడు వంకర మాటలు చెప్పి వంకర మాటలు స్ట్రైట్ మాటలు కాదు తిన్నగా రావు మాటలు అవి ఇరవై ముప్పై అపోస్తుల కార్యములు శిష్యులను తమ వెంట ఈడ్చుకుని పోవాలని వంకర మాటలు పలికి శిష్యులను తమ వెంట ఈడ్చుకొని పోవాలని ఆకాశ నక్షత్రాల్లో మూడో భాగం ఏడవబడి అని చదువుతాం ఏడవబడి కింద పడ్డారు ఎందుకు పడ్డారు బుద్ధి తిన్నగా ఉంటేగా వాక్యం నేర్చుకుంటారు పశుధాత్మ అభిషేకం ఉంచారు ఎవడో ఈడ్చుకునే మాట చెప్పాడు ఆ మాటలన్నీ నేను ఆ తర్వాత ఈడకూడదు లైట్గా బిండ్ అవుతూ ఉంటారు ఎట్టాగంట అలాగంతా ఇదంతా ఏదంతా ఇదంతా ఇదని అదని ఇదని మంచిగా అభిషేకంలో బలంగా ఉంటారు వాడు బాగానే ఉంటారు స్ట్రాంగ్గానే ఉంటారు ఏళ్ళకే అలాగ తోక అంటే తోక లాంటి విశ్వాసులు కొందరు ఉంటారు వాళ్ళు వాటిలో వంకరగా ఉంటాయి ఇదంటగా అదంటగా ఎట్లాగంటగా అట్లాగంటగా ఏదైతే చేసి గాలం వేసినట్లు ఆగుతారు అనమాట ఏడవ బడి ఈ విధంగా ఉంటారు మెలకో లేని వాళ్ళు వాళ్ళ ముంచేస్తారు వాళ్ళు పోతారు కనుక ఎంతో జాగ్రత్తగా నా బుద్ధి ఏసయ్య అనే బండ మీద పునాది మీద క్రీస్తు మీదే నా జీవితం పెట్టుకోవాలి కొద్దిగా తేడా మంచి వివేచన జ్ఞానం ఉండేవాళ్ళు అవతల వాళ్ళు మాట్లాడినప్పుడు అంత జ్ఞానం ఉంటే వాళ్ళు వెంటనే వాళ్ళు ఎలర్ట్ అయిపోయి అనుకోండి వాళ్ళు ఎవరైనా కావచ్చు వెంటనే ఇది తేడా ఉండే వంకర మాట మాట్లాడుతున్నాడు వీడు వంకర మాట మాట్లాడుతున్నాడు సైతాన్ని చాలా చక్కగా స్ట్రైట్గా ఉంటారు జాగ్రత్తగా ఉంటారు ఇవన్నీ తప్పించుకుంటేనే దేవుడు కూడా నిన్ను అలా ఏదో నువ్వు ఉన్నావు అని స్థిర బుద్ధి ఉంది అని ఉంది అంతటితో వదిలేయరు దేవుడు ఏం చేస్తాడు కుదుపుతాడు బాగా స్థిరంగా ఉన్నావని ఒక్క కుదు పట్టి దేవుడు అపాదికి ఏయో భూని అప్పగించాడు చూడు కుదుపు కుదుపుకో ఎంతైనా కుదుపుకో దేవుడు అపాదిని పంపించాడు ఆస్తులన్నీ కుదిపాడు సైత్యాన్ని మొత్తం నాశనం ఇవన్నీ కుదుపు 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 వాడు కుదిపినప్పుడు ఇల్లు కూలిపోయి పిల్లలు దాచిపోయారు వాడు కుదిపినప్పుడు అన్ని ఎద్దులు గాడిదులు ఆస్తులు అవన్నీ నాశనం అయ్యాయి పొలాలు అన్నీ తగల పెట్టబడ్డాయి వాడు వాడు ఇంకోసారి కుదుపు కుదుపు ఇంకొకసారి మాకు షేక్ చేయి బాగా కుదుపు మా వాడు పడిపోడు దేవుడు చూశాడు చూసావా కారణం లేకుండా నాశనానికి అప్పగించే మా నా భక్తుడు ఎట్టా ఉన్నాడు నిలకడగా ఉన్నాడు బుద్ధి కరెక్ట్గా ఉండి నన్ను ఆరాధన చేస్తున్నాడు చూసావా నాశనం వచ్చినప్పుడు ఏమన్నాడు యహోవాకు స్థుతి కలుగును గాక అన్నాడు బుద్ధి తిన్నగా ఉంది చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉంది చదవండి అది రెండు మూడు ఏగు గ్రంథం నిష్కారణముగా అతని పాడు చేయుటకు కారణం లేకుండా కారణం లేకుండా కారణం ఏంటో చెప్పు 
ఏం చేశాను చెప్పు ఎందుకు తిడుతున్నావు చెప్పు ఎందుకు కొడుతున్నావు చెప్పు ఏం కారణం చెప్పు నేను ఊరుకోను అంటే ఊరుకోపోతే పో నువ్వేం మంచోడు కాదు ఎందుకు కారణం చెప్పడు దేవుడు భక్తి నువ్వు తృప్తి పడుతున్నావు దేవునికి ఏదో మర్మం ఉంది ఏదో రహస్యం ఉంది రేలుయ్యా ఏదో సీక్రెట్ ఉంది నీకెందుకు చెప్పాలి దేవుడు మహా సర్వశక్తి గడిన దేవుడు నీకు అడిగితే ఆన్సర్ చెప్పాలా ఆయన ఇష్టం చెప్పడు నేను నమ్మదగిన దేవుడిని అనుకుంటే నువ్వు స్థుతించాలని నన్ను ఎన్ని శ్రమలు వచ్చినా ఎన్ని బాధలు వచ్చినా ఎన్ని అవమానం కలిగినా నాకెప్పుడు నీవు స్థుతులు చెల్లిస్తాను నా దేవుడు నమ్మదగినవాడు 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 నేను నీకెందుకు కారణం చెప్పాలి అదే భక్తి అంటే దేవుడు ఏమన్నాడు నిష్కారణంగా కారణం లేకుండా అతడు ఏం తప్పు చేయడ అయినా అతను ఆస్తులన్నీ పాడి చేయచ్చు పిల్లలు చచ్చిపోయారు నా భక్తుడు ఎట్లా ఉన్నాడు నిలకడగా ఉన్నాడు చదవండి నిలక్కడగా ఉన్నాడు భక్తిలో నిలక్కడగా సిన్సియర్ గా ఉన్నాడు ఎంతమంది అంత గొప్ప నాశనాలు కలగలేదు ఎవరికి అంత టైం రాలేదు కానీ ఏమీ రాకపోయినా కానీ నిలకడలేదు చాలా మందికి భక్తులు కొద్దిగా అయినా నిలకడలేదు కొంచెం భక్తులు ఏమీ రాకపోయినా కానీ నమ్మకంగా దేవునికి స్తోత్రాలు లేదు స్థుతులు చెల్లిస్తాను లేదు కనుక భక్తి స్ట్రాంగ్గా ఉండాలి అనేక రకాలైనటువంటి జల్లెడ లేకుండా దంచకుండా నూనె రాదు జల్లెడ లేకుండా గట్టి గింజలు ఉండవు భక్తి 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 అనుకుంటే నేను జల్లెట్లో వేయాలా నేను భక్తుని నేను భక్తుని అనుకుంటే నేను రోడ్లో వేసి దంచాలా పోయినా కట్టాలి రాకూడదు కట్టా దంచాలి దంచితేనే గింజల్లో నుంచి నూనె వస్తుంది దంచాలి మరలా వేయాలా చపాతీ తినాలి చపాతీ తినాలంటే భోజనం మరలా వేయాలా పిండి రావాలా పిండి చలించాలా చక్కగా సన్నని పిండి అంటాడు దేవుడు సన్నని పిండి చపాతీలు వేయాలి కనుక నీకు ఏ కష్టమో రాకూడదు అని అనుకుంటా ఉంటే నేను భక్తుణ్ణి అంటే చల్లదు నేను భక్తుణ్ణి అనుకుంటే చల్లదు అలా రావాలి ఏది వచ్చినా సరే ఎందుకు వచ్చింది ప్రభా నాకు ఎందుకు వచ్చింది ఏంటి నేనేం చేశాను కరెక్ట్గా ఉన్నాను కదా ఎగు అంటాడు నేను చేసిన పాపాలన్నీ నేనేం పాపాలు చేశాను అని అంటాడు ఏంది అర్థం కాల కష్టం వచ్చింది ఏం అర్థం కాలేదు ఎందుకు వచ్చింది కష్టం నేను బాగానే ఉన్నా కదా అర్థం చేస్తా కదా నీకు అర్థమైనా అర్థం కాకపోయినా దేవుణ్ణి చక్కగా స్థుతించు ఏది చేసినా నీవు నాకు మేలు కొరకే చేస్తావు తండ్రి ఈ భూమి మీద నా కుటుంబం శాశ్వతం కాదు ఈ భూమి మీద ఉన్న నా భార్య అక్కడ ఉంటుందని నేను చెప్పుకోలేను పిల్లలు ఇదని నేను దిగంబరిగా పుట్టా దిగంబరిగా వెళ్ళిపోతా కనుక నువ్వు దేవుని స్థుతించు వండినా పోయినా ఏ వినాశనమైనా ఏదైనా ఎవరు పోయినా దేవుని నీవు చచ్చేంత వరకు ఎప్పుడు స్థుతించు స్థిరమైన బుద్ధి కలిగి దేవుని నమ్మదగిన వాడు అవైతే నీవు నమ్మదగిన వాడు స్థుతించాలి కనుక బుద్ధి స్థిరంగా ఉండాలి అలాగూ అద్దైవ జనుడు ఆ విధంగా మరొక ఆ మూసలి ప్రభుత్వ ద్వారా తన స్థిరత్వాన్ని కోల్పోయాడు స్థిరంగా చెప్పిన మాట నేను తిన్ను నేను రాను నేను తిన్ను నేను రాను అని చెప్పిన మాటని ఆ ముసలి ప్రవక్త ఒక కళ ఓ దర్శనం చెప్పే వరకు రాత్రి దేవదూత వచ్చాడు నిన్ను తీసుకురామన్నాడు అని అంటే కోల్పోయి వెళ్ళి తిన్నాడు తిన్నాడు సింహం అతన్ని చంపేసి నీ విన్న ఉపదేశాన్ని స్ట్రాంగ్గా స్థిరబుద్ధితో కాపాడుకోలేదు అంటే నిన్ను సింహం మింగేస్తాడు అపవాది మింగేస్తాడు అదే పేతురు కూడా అంటాడు మొదటి పేతురు అదే జనం గర్జించు సింహం ఎవరిని మృంగుతునా అని శ్రమలు లోకంలో శ్రమలు అంటాడు కనుక ఆ శ్రమలు మింగేస్తాయి నువ్వు స్ట్రాంగ్గా ఉంటే నువ్వు స్ట్రాంగ్గా ఉంటే సింహం నిన్ను మింగలేదు నీ మనసు స్ట్రాంగ్గా ఇనుములాగా ఉంటే వాడు నిన్నేమి చేయలేడు నీ పక్క నుండి వెళ్ళిపోతాడు చదవండి తిరుగుతున్నాడు మీరు 
స్థిరులై స్థిరత్వము కలిగి వాడిని ఎదిరించండి అంతేగాని అనుమానాలుగా అటు ఇటు భయం భయంగా ఉంటేవాడు పోవడం అక్కడే ఉంటాడు అది ఐదో అధ్యాయంలో ఏంటి ఎట్లా ఉండాలి స్థిరంగా విశ్వాస మందు స్థిరంగా ఏంటి విశ్వాసం దేవుడు నాతో ఉన్నాడో స్థిరంగా ఉన్నావు అదే మాట మీద ఉన్నావా నీవు దేవుడు నాతో ఉన్నాడు అమ్మ ఉన్నాడా లేదా భయం వేస్తుంది నాకు ఏదో సింహం వచ్చేస్తుంది ఏదో సర్పం వచ్చేస్తుంది ఏదో చిరతపులు వచ్చేస్తుంది ఉన్నాడా ఈ బాబాయ్ బాబు వచ్చేస్తుంది 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 అంటే వాడు వచ్చేస్తాడు కూడా స్థిరంగా ఉండు విశ్వాసంలో స్థిరంగా ఉండి ఫస్ అయితానని వెళ్ళిపోతాడు వాడు వెళ్ళిపోతాడు నీ బుద్ధి ఏంటో వాడికి తెలుసు వీళ్ళకి భయం వేస్తుంది నన్ను చూసి వీళ్ళు ఒడికిపోతున్నారు వీళ్ళకి ఏదో కలవరం మొదలైంది ఓ మొదలైంది కాబట్టి ఇంక పెద్దగా వస్తాడు శ్యామ మామూలుగానే భయం వేస్తుంది గర్జిని బాబాయ్ మీకు ఎత్తాడు కనుక అందుకే అంటాడు శ్వాస మందు స్థిరత్వం కలిగి అనుమానం లేకుండా ఉన్నాడా నీతో నీ బుద్ధి స్థిరంగా లేకపోతే నువ్వు అలా చెప్పలేవు గద్దించలేవు లోపలేమో అనుమానాలు భయాలు పోసేస్తాను పోసేస్తాను ఏడపోతాను వాడు మీ అది మీద కొత్తకి సరుకు లేదు లోపల బుర్ర తినగా లేదు సరిగా లేదు పిరిగితనం వేసి చెంచలేబోతుంది లేదు ఆ టైంకు శ్రమ ఒక సింహం వాళ్ళ శ్రమ వచ్చిన బాబాయ్ నాయన అయ్యే బాబు ఇక్కడ శ్రమలు అంటే ఏంటి శ్రమలే సింహాలు చిరతపురులు కనుక నువ్వు ఎదిరించలేవు కనుక స్థిరమైన బుద్ధి కలిగి వాడిని ఎదిరించండి వాడు వెళ్ళిపోతాడు చదవండి స్థిరుడై వాడిని ఎదిరించిన సైతానం పార సైతానం అని చెప్పాను ఏమి భయపడడం గట్టిగా ఉండు అయితే ఇంత స్థిర బుద్ధి నీకు ఒక్కసారిగా వచ్చి నేర్చుకోవాలా ప్రార్థన ప్రార్థన నీ బుద్ధి స్థిరంగా ఉందనుకో నీ కుటుంబాన్ని రక్షించుకుంటావు నీకు సర్వ సమృద్ధి కలుగుతుంది దేవుడు గొప్ప కార్యం చేస్తాడు కనుక ఆ యొక్క పట్టణం బలమైన పట్టణం స్థిర బుద్ధి కలిగిన వాళ్ళందరూ మనం యశా గ్రంథం ఇరవై ఆరు మొదటి విషయం చదువుతాం ఆ దినమందు యోధా దేశంలో ఈ పాట పాడతారు ఏంటది బలమైన ఒక పట్టణము మనకున్నది అని మంచి మైండ్ కంట్రోల్ మనసు కంట్రోల్ రక్షణను మనసు లోపల ప్రాకారం ఉంది ఎత్తైన గోడ ఉంది నిగ్రహ శక్తి ఉంది బలమైన పట్టణం రక్షణను దానికి ప్రాకారములు కాను గురుజులు కాను ఆయన నియమించి ఉన్నారు బలమైన పట్టణం ఏసయ్య ఈ బండ మీద నా సంఘాన్ని కడతాను ఎట్లా స్థిరమైన బుద్ధి గల పరిశుద్ధులతో విశ్వాసులతో సియో నిరుచలి బలమైన పట్టణం పాతాళ లోక ద్వారములు దాని ఎదురు నిలబడలేవు అభిషిక్త అభిషిక్తులైన దేవుని సేవకులు నెహేమ్యా లాంటి ధైర్యవంతులు దావీదు వంటి వాడు కోరేషు లాంటి వాడు మొద్దుకై వంటి వాడు ఎస్తేరు లాంటి వాడు బలమైన అలాంటి పరిస్థితులు ఈ భూమి వాళ్ళు కడుతున్నారు అదృశ్యంగా అది స్థిరమైన బుద్ధి గల వారితో అది కట్టబడుతుంది మనం అలా దేవునికి మనం సమర్పించుకుందాం ప్రార్థించదము కృపా సచ సంపూర్ణ తండ్రి మీద గని నామాను కృతజ్ఞతలు యువది కళ ఆరాధనలో స్థిరమైన బుద్ధి గల వారుగా ఉండాలి అని ప్రవ్వ నీ పరిశుద్ధ లేఖనాల ద్వారా మాతో మాట్లాడినందుకే స్తోత్రం అవును ప్రవ్వ మా యొక్క జీవితంలో బుద్ధి విషయంలో ప్రవ్వా మంచి మనసు కలిగి మంచి బుద్ధి కలిగి ఈ విశ్వాస ప్రయాణములో నాయనా కొనసాగడానికి కృప దయచేయండి ఏసయ్య శక్తి కలిగినటువంటి దేవుడా నీ మంచి బుద్ధి మాకు దయచేయని ప్రవ్వా మీ శక్తి చేత మేము నడిపించబడాలి అనేక మంది భక్తులు ప్రవ్వా యోబు అవును ప్రవ్వా నాయన మూర్తిక అనేక మంది భక్తులు దావీదు భక్తులు ప్రవ్వా బుద్ధి గల వారే నాయన విశ్వాసం ఎలాగైతే ముందుకెళ్లారో మా యొక్క జీవితంలో ప్రవ్వా నీది బుద్ధి ధరించుకుంటూ మంచి మనసు కలిగి నీ యొక్క కృపను పొందుకోవడం సహాయం అనుగ్రహించండి ఎటువంటి సమస్యలు వచ్చినా పోరాటాలు వచ్చినా నింద అవమానాలు వచ్చినా అయా బుద్ధి జ్ఞానము కలిగి మంచి విశ్వాస ప్రయాణం చేయడానికి నీ యొక్క కృప మాకు అనుగ్రహించండి యువది కాల సమయంలో మీరు మాతో మాట్లాడి మాత్మలు బలపరచినందుకే స్తోత్రం నీ రాగడం మమ్మల్ని సిద్ధపరచమని ఏసు పరిశుద్ధ నామ నడిచిన తండ్రి